அலேலுயா அலேலுயா சத்தடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நாளில் இப்படியாக ஒரு நல்ல வாய்ப்பை பிள்ளைகள் தேர்வு எழுத இருக்கும் பிள்ளைகளுக்காக அவர்களுக்கு நடைமுறை ஆலோசனை மற்றும் ஜபம் நடத்துவதற்காகவும் ஆலோசனைகள் தரும்படியாக இப்படிதான ஒரு கூடுகையை ஆண்டவர் நம்ம நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார் ஆகவே கத்தருக்கு மகிமையை செலுத்துவோம் முதலாவது இரண்டாவதாக வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்போடு வாழ்த்துகிறோம் இப்போதும் பிள்ளைகளுக்கான தேர்வு எழுத இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கான நடைமுறை ஆலோசனைகள் ஏற்கனவே பிள்ளைகள் நீங்க ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸ் சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு நிறைய ஆலோசனைகள் தந்திருப்பாங்க எப்படி படிக்கணும் எப்படி எழுதணும் எக்ஸாம் ஹாலில் எப்படி உட்காரணும் என்னென்ன ஆயத்த வேலைகள் செய்யணும் இதெல்லாம் கேட்டிருக்கிறீங்க உங்க பெற்றோர் சொல்லி தந்திருப்பாங்க இருந்தாலும் ஒரு முறை ஒரு ஒரு சில காரியங்களை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் நினைவுபடுத்துறோம் உங்களுக்கு மிகுந்த பிரயோஜமா பிரயோஜனமா இருக்கும் சொல்லி நம்புறோம் முதலாவது தேர்வுக்கான ஆயத்தம் நீங்க ஒரு வருஷமா வீட்டுல இருந்து படிச்சுட்டு படிச்சிருக்கிறீங்க இனி என்ன செய்ய போறீங்க தேர்வு எழுத போறீங்க சிபிஎஸ்சி பிள்ளைகள் எக்ஸாம் எழுதி இருக்கிறாங்க எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க மற்றுள்ள பிள்ளைகளுக்கு பிராக்டிக்கல் நடந்துட்டு இருக்குது சிலவங்களுக்கு இன்னும் முடியல சிலவங்களுக்கு முடிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் எப்படியும் முழு ஆண்டு தேர்வு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க சீக்கிரத்துல எழுத போறீங்க இப்ப நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யாருக்காவது பயமா இருக்குதா பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா ஒரு வருஷம் நீங்க படிச்சிருக்கிறீங்க நீங்க படிச்சதுல இருந்து தான் என்ன செய்யுது உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரப்போகுது நீங்க ஆன்சர் சரியான ஆன்சர் எழுதணும் இப்ப நீங்க படிச்சதை என்ன செய்யணும்னு சொன்னா திரும்ப சரியான முறையில ரிவைஸ் பண்ணணும் ரிவைஸ் பண்றது முக்கியமான காரியம் முதலாவதாக படிக்க வேண்டியது இருக்கு எக்ஸாம் இருக்குது ரொம்ப பிஸி தான் ஆனாலும் ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய முதலிடத்தை கட்டாயம் என்ன செய்யணும் எல்லாரும் கொடுக்கணும் முதலிடம் இயேசுக்கு தான் மத்தையோ ஆறு முப்பத்தி மூன்றுல இப்ப நீங்க கேட்ட வசனம் தான் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் வசனம் படிச்சிருக்கோம் நம்ம ஆண்டவருக்கு முதலிடம் கொடுக்கும் போது நிச்சயமா நமக்கு மற்றுள்ள காரியங்களை கத்தர் ஆசீர்வாதமாய் நடத்தி தருவாங்க அப்போ ஜபம் வேதம் வாசிப்பு தேர்வு இருக்குது நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது ஆனுவல் எக்ஸாம் நான் எழுத போறேன் அதனால இன்னைக்கு என்ன செய்ய வேண்டாம் பைபிள் படிக்கிறத குறைச்சிருவோம் அல்லது ஜபம் பண்ற நேரத்தை குறைச்சிருவோம் அந்த மாதிரி எந்த பிள்ளையும் தயவு செய்து என்ன செய்ய வேண்டாம் நீங்க அந்த ஜபம் வேதம் வாசிப்பு ஆண்டவருக்கு நீங்க கொடுக்கிற அந்த நேரத்தை என்ன செய்யணும் சரியான முறையில் ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை கொடுங்க மட்டும் இல்ல ஆராதனைகள் ஆராதனைகள் ஜப கூடுகைகள் இந்த கூட்டங்களே என்ன செய்ய வேண்டாம் நீங்க தடை பண்ண வேண்டாம் இத ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க நிச்சயமா ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாங்க தேர்வுக்கான பயம் எந்த பயமும் வேண்டாம் சரியான முறையில நீங்க படித்த பாடங்களை என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னா ரிவைஸ் பண்ணணும் இப்ப பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம் முடிஞ்சிட்டுனா என்ன செய்யணும் நீங்க தேர்வுக்கு தான் ஆயத்தப்படுவீங்க நீங்க இதுவரைக்கும் படிச்சிருக்க பாடங்களை என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னா அஹ் ஒவ்வொரு லெசனாட்டு ரிவைஸ் பண்ணுங்க தயவு செய்து பிள்ளைகள் என்ன செய்ய என்ன செய்யுங்கன்னா அஹ் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் எனக்கு பிடிக்காது இந்த டாபிக் எனக்கு கஷ்டமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உங்க புக்ல எந்த டாபிக்கையும் தயவு செய்து ஒதுக்கி வைக்காதுங்க முடிஞ்ச அளவு டைம் இருக்குது பயப்பட வேண்டாம் நீங்க இனி கரெக்டா நல்லா ரிவைஸ் பண்ணாலே போதும் நீங்க நல்ல மார்க் என்ன செய்யலாம் வாங்கலாம் நீங்க எய்ம் பண்றத மார்க்குக்கு நீங்க எய்ம் பண்றதா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மார்க் எய்ம் பண்ணணும் எல்லா பிள்ளைகளும் சரியா உயர்வான எண்ணம் நமக்கு என்ன செய்யணும் எப்பவும் வேணும் ஆண்டவர் மேல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் ஜபத்தோட நீங்க செய்யும் போது நிச்சயமா உயர்ந்த மதிப்பெண்கள் எடுத்து நீங்க என்ன செய்யலாம் வெற்றி பெறலாம் அப்போ நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா பாடங்களை என்ன செய்யணும் வரிசையா என்ன செய்யுங்க ரிவைஸ் பண்ணுங்க எந்த ஒரு டாபிக்கையும் ஸ்கிப் பண்ணி அப்படியே என்ன செய்யறாங்க இந்த டாபிக் எனக்கு வேண்டாம் இது பெரிய கொஸ்டினா இருக்கு படிக்க கஷ்டம் அப்படி விட வேண்டாம் இனி படிக்கும் போது நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னா அந்த கான்செப்ட நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப ஒரு பெரிய கொஸ்டின் நீங்க படிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா முடிஞ்ச அளவு அதுல என்ன சொல்லி இருக்கு நீங்களே கொஸ்டின் போட்டு பாருங்க யார பத்தி சொல்லி இருக்கு எதுக்காக சொல்லி இருக்கு இதனால என்ன பிரயோஜனம் இந்த மாதிரி நீங்களே என்ன செய்யுங்க அந்த பெரிய கொஸ்டின டாபிக்க நீங்க என்ன செய்யுங்க என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து நீங்க என்ன செய்யுங்க படிக்க தொடங்குங்க படிக்கும் போதே பாயிண்ட் வைஸா படிங்க சரியா பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னா இப்போ ஒன் மார்க்குக்கு நீங்க என்ன செய்திருவீங்க ஒன் ஒரு ஒரு வார்த்தையில அல்லது ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தையில என்ன செய்திருவீங்க ஆன்சர் பண்ண
இந்த ஆப்ஷன் எழுதணும் ஏ பி சின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி தானே ஏ பி சின்னு கொடுத்துருக்கும் போது அந்த அந்த கொஸ்டின் நம்பரை எழுதி நீங்க என்ன செய்யணும் ஆப்ஷன் எழுது கடைசியா உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா போர்டில் அதை போட்டு தரேன் எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்லிட்டு அதை என்ன செய்யணும் கரெக்டாக எழுதணும் இனி டூ மார்க் நீங்க படிக்கும் போது படிக்கும் போதே இப்போ இனி ரிவைஸ் பண்ண போறீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க டூ மார்க் படிக்கும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டூ மார்க் தானே டூ பாயிண்ட்ஸ் போதும் அப்படி நீங்க என்ன செய்ய வேண்டாம் நினைக்க வேண்டாம் குறைஞ்ச அளவு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கட்டாயம் நீங்க என்ன செய்யணும் இருக்கணும் டீச்சர்ஸ் சொல்லி தந்திருப்பாங்க த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் சரியானதா இருக்கணும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த தேர்ட் பாயிண்டும் கொஞ்சம் ரொம்ப கரெக்ட் இல்லைன்னு தோணுச்சுன்னா என்ன செய்யுங்க நாலு பாயிண்ட் எழுதிடுங்க சரியா பாயிண்ட் போட்டு எழுதுறது ரொம்ப நல்லது ஆஹ் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பேப்பர் வேல்யூ பண்ற டீச்சருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு கீ பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல இந்த வார்த்தை அந்த குறிப்பிட்ட வார்த்தைகள் தான் இருக்கும் ஏற்கனவே டீச் பண்ணனால அவங்களுக்கு தெரியும் ஓ மேட்டர் பிள்ளைக்கு தெரியும்னு சொல்லி அப்படியே மார்க் போட்டுருவாங்க அதனால ரெண்டு டூ மார்க் கொஸ்டின் நீங்க எடுத்து கட்டாயம் மூணு பாயிண்ட் அல்லது நாலு பாயிண்ட் நீங்க எழுதியே ஆக வேண்டும் ஏன்னா இப்போ டூ மார்க் பார்ப்பாங்க ரெண்டு பாயிண்ட் கரெக்டா இருக்கணும் நீங்க மூணு பாயிண்ட் எழுதி இருக்கீங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல ஒருவேளை சின்ன மிஸ்டேக் இருந்து அப்ப சரியான பாயிண்ட்க்கு என்ன செய்வாங்க அவங்க எடுத்து மார்க் கொடுப்பாங்க அந்த தவறான பாயிண்டை விட்டுட்டு சரியான பாயிண்ட்க்கு சரியான மார்க் கொடுப்பாங்க அதே இதுக்கு நீங்க ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் தான் எழுதியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல சின்ன மிஸ்டேக் இருந்துன்னு சொன்னா என்ன மாட்டாங்க உனக்கு உங்களுக்கு டூ மார்க் ஃபுல் மார்க் கிடைக்காது அதனால அதை நீங்க பிளான் பண்ணிக்கோங்க அது போல ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்க்கும் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இத்தனை பாயிண்ட் தான் அப்படி நீங்க எய்ம் பண்ணாம நீங்க அதை விட ஒரு நாலு அஞ்சு பாயிண்ட் என்ன செய்யுங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ்கள் அவங்க கூடுதலாகவே நீங்க தயாராகி அப்படியே நீங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க படிச்சுட்டு நீங்க என்ன செய்யணும் எக்ஸாம் எழுதணும் எழுதுறதுக்காக எழுதும் போதும் நீங்க ரொம்ப என்ன செய்ய வேண்டாம் தெரிஞ்ச கொஸ்டினுக்காக ரொம்ப டைம் செலவு பண்ண வேண்டாம் நீங்க படிக்கும் போது இதை என்ன செய்யுங்க தீர்மானிச்சு படிக்க தொடங்குங்க நிச்சயமா ஆண்டோர் உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க தேர்வு அந்த தேர்வுக்கு முன்னாடி நீங்க படிக்கும் போது படிக்கக்கூடிய அந்த டைம் நீங்களே கரெக்டா என்ன செய்யுங்க செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க செட் பண்றதுன்னா நீங்களே டிசைட் பண்ணி அந்த டைம் வச்சுக்கோங்க இந்தந்த குறிப்பிட்ட நேரங்கள்ல படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சப்போஸ் ரொம்ப நேரம் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க இப்ப உங்களுக்கு நீ எக்ஸாம் காரணதுனால படிப்புலேயே நீங்க கான்சன்ட்ரேட் அதிகமா பண்ணுவீங்க ரொம்ப வெளியூர் போறது இந்த காரியங்களை எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுவீங்க உங்க காரியங்களுக்காக நீங்க இருக்கும்போது அந்த குறிப்பிட்ட நேரங்களை அந்த படிப்புக்காக டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுங்க படிக்க முன்னாடி கட்டாயம் என்ன செய்யுங்க ஜபம் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு ஒரு மனதோட என்ன செய்யுங்க உட்கார்ந்து படிங்க படிக்க உட்கார்ற இடமும் ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுல டிவி சில நேரம் ஓடிட்டு இருக்கோம் சில நேரம் பெற்றோர் பேசிட்டு இருப்பாங்க அல்லது வெளியிருந்து பக்கத்து வீட்டுல உள்ளவங்க வந்து பேசுவாங்க அப்படி ஏதாவது இருக்கும்னு சொன்னா அந்த டிஸ்டர்ப் ஆகுற இடத்துல நீங்க உட்கார்ந்து படிக்காம நீங்க தனியா உட்கார்ந்து படிக்கிற மாதிரி உங்க கான்சன்ட்ரேஷன் முழுதும் உங்க பா உங்க பாடத்துல இருக்கிற மாதிரி என்ன செய்யுங்க படிங்க இனி இன்னொரு பக்கம் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ரொம்ப நேரம் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிடுவீங்க சோர்வு வந்துடும் ஒருவேளை தூக்கம் போல வந்துடும் அப்படி தூக்கம் ரொம்ப உட்கார முடியலன்னா தூங்கி தூங்கி தயவு செய்து என்ன செய்யாதுங்க பிள்ளைகள் படிக்காதுங்க தூங்கி தூங்கி எத்தனை மணி நேரம் படிச்சாலும் அது வேஸ்ட் தான் நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் கூட என்ன செய்யாது ஞாபகத்துல இருக்கவே செய்யாது அது பிரயோஜனமும் கிடையாது அப்படி தூக்கம் வந்துட்டுன்னா என்ன செய்யுங்க முடிஞ்ச அளவு கொஞ்ச நேரம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அடுத்து என்ன செய்யுங்க நல்லா பேஸ் எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா உட்காந்து என்ன செய்யுங்க படிங்க உங்களுக்கு அந்த எய்ம் எப்பவுமே என்ன செய்யணும் இருக்கணும் நான் படிக்கணும் நான் கை மார்க் வாங்கணும் நான் நல்லா இருக்கணும் அந்த எய்மோட நீங்க என்ன செய்யுங்க படிங்க இனி அடுத்ததாக என்னன்னா நீங்க சுத்தமாக இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இதுவும் கூட சொல்றாங்களேன்னு அப்படின்னு நினைக்காதுங்க ரொம்ப அவசியம் சில பிள்ளைகள் எக்ஸாமுக்கு காலையில போனோம்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வாங்க காலையில குளிக்காமலே அப்படி எக்ஸாம் ஹால் கூட பாப்பாங்க நேரம் ஆயிரும் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கட்டப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் என்ன செய்யணும் கட்டாயம் தவிர்க்கணும் அது போல வீட்டுல நீங்க படிக்க உட்கார்ற போதும் இன்னைக்கு லீவ் நாளா இருக்கும் அன்னைக்கு நீங்க படிக்க போறீங்க காலையில எழும்பி என்ன செய்யுங்க எல்லா நாளும் போல நீங்க என்ன செய்யுங்க நல்லா நீட்டாகி உட்கார்ந்து என்ன செய்யுங்க படிக்க தொடங்குங்க நீங்க இருக்கிற இடத்த சுத்தமா வைங்க நிச்சயமா அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் மட்டும் இருக்கும் பர்சனல் ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம்
கூடாது காலையிலே அதுலேயும் சாப்பிடாம இருக்கவே கூடாது நீங்க ஜபத்திற்காக உபவாசம் இருந்து ஜபிப்பது அது வேறு அந்த நேரம் உபவாசம் இருந்து ஜபிக்கலாம் ஆனா மற்ற நாட்கள் நீங்க என்ன செய்யுங்க கட்டாயம் சாப்பிட வேண்டும் அதுபோல சரியான தூக்கமும் அவசியம் படிக்கணும் படிக்கணும்னு அப்படி சொல்லிட்டு ராத்திரி ராத்திரி முழுதும் முழிச்சிருந்துட்டு மறுநாள் ஸ்கூலுக்கு போய் எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி என்ன செய்யக்கூடாது பிளான் பண்ணக்கூடாது தூக்கத்திற்கும் சரியான அரசு அவசியம் நீங்க சரியான நேரங்களை கொடுக்கணும் அடுத்தது விடுமுறை நாட்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு இடையில உங்களுக்கு அஹ் லீவ் இருக்கும் அந்த லீவ் நேரங்களையும் நீங்க என்ன செய்யுங்க சரியான முறையில் பயன்படுத்தி இந்த நாளு இந்தந்த பாடங்கள் படிக்கணும் அல்லது இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு சப்ஜெக்ட இந்த நாள் இந்த இடத்துல இப்ப சப்போஸ் இங்கிலீஷ் பேப்பர் நினைச்சுக்கோங்க தமிழ் முடிச்சதும் இங்கிலீஷ்க்கு இடையில ஒரு நாலஞ்சு நாள் இருக்குன்னு சொன்னா இங்கிலீஷுக்கு அவ்வளவு டைம் உங்களுக்கு தேவை இருக்காது அந்த நேரம் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டான ஏதாவது சப்ஜெக்ட் சயின்ஸ் படிக்கலாம் அல்லது மேக்ஸ் எடுத்து போட்டு பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னா உங்க நேரங்களை பயன்படுத்தி பிரயோஜன முறையில உள்ள முறையில பயன்படுத்துங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும் அடுத்ததாட்டு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அந்த எக்ஸாம் நாட்களுக்கான காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்றேன் ஸ்கூலுக்கு அந்த எக்ஸாம் நீங்க போறீங்கன்னா குறிப்பிட்ட நேரத்துல நீங்க ஆயத்தமாகி என்ன செய்யணும் எக்ஸாம் துவங்குறதுக்கு இத்தனை மணிக்கு நைன் தேர்ட்டிக்கு ஹால்குள்ள இருக்கணும்னு சொன்னா நீங்க என்ன செய்யுங்க நைனுக்கு முன்னாடியே நைனுக்காவது நீங்க என்ன செய்யுங்க ஸ்கூல் கேம்பஸுக்குள்ள போற மாதிரி பாருங்க ஓட ஓட போய் டென்ஷன் ஆகி அந்த மாதிரி எக்ஸாம் ஹால் சென்டருக்குள்ள போறதை விட நேரமே ஆயத்தமாகி போங்க இன்னொரு பக்கம் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க கொண்டு போக வேண்டியவங்க தேவையான பொருட்கள் பென் பென்சில் என்னென்ன தேவையோ ஸ்கெயில் உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை பொருட்களையும் முந்தின நாளே நீங்க என்ன செய்யுங்க ஆயத்தமாக்கி வைங்க ஹால் டிக்கெட் எக்ஸாம் ஹால் டிக்கெட் உண்டு சில ஸ்கூல்ல அவங்களே வச்சிருப்பாங்க சில ஸ்கூல்ல பிள்ளைகளுக்கு கையில கொடுத்து அவங்களே கொண்டு போக வேண்டியது இருக்கும் இது எல்லாம் நீங்க முந்தின நாளே உங்க பேக்ல ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இனி இன்னொரு பக்கம் பெண்ணு பெண்ணு நீங்க ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பெண்ணை யூஸ் பண்ணுங்க எக்ஸாம் நாளைக்குன்னு சொன்னா இன்னைக்கு பெண்ணை வாங்கி புதிய பெண்ணா கொண்டு போய் உட்காந்து என்ன செய்யாதுங்க இன்னைக்கு பெண்ணில் இங்க அடைச்சி வச்சுட்டு நாளைக்கு காலையில போனோதான் எக்ஸாம் காலுக்கு அதை கொண்டு போய் எழுதாதுங்க சில பெண்ணு உங்களுக்கு குத்தி பிடிக்கும் சிலது அந்த லெட்டர்ஸ் கிளியரா வராது உங்க கைக்கு ஒத்து வராது அதனால தயவு செய்து என்ன செய்யுங்கன்னா நீங்க பழக்கப்படுத்தி வச்சிருக்க பெண்ணை என்ன செய்யுங்க கொண்டு போங்க அது போல பெண்ணு நீங்க யூஸ் பண்ற அந்த இங்கு இங்கு பாத்துக்கோங்க சில இங்க என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா ரொம்ப லைட்டான லெட்டர்ஸ் ஆயிருக்குது அந்த பேப்பர் ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு அல்லது பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு பேப்பர் வேல்யூவேஷனுக்கு கொண்டு வருவாங்க பண்டலா கொண்டு வரும்போது சிலது என்ன செய்யணும் ஃபெய்ட் ஆகி இருக்கும் அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் அந்த இங்குனால அதுவும் அந்த பேப்பர் திரு வேல்யூ பண்ற டீச்சருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அப்ப நம்ம எதிர்பார்க்கிற அவங்க அந்த ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா நீட்டா இல்லாம இருக்கும்போது ஃபுல் மார்க் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கும் சில நேரங்கள்ல குறையிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு அதனால அந்த இங்கு என்ன செய்யுங்க நல்லபடியா வச்சுக்கோங்க நல்ல இங்கா வாங்கி இங்க ஏற்கனவே பழக்கப்படுத்தினப்பட்ட பெண்ணு பெண்ணாட்டு பெண் வச்சுக்கோங்க பெண்ணும் ஒரு பெண் வச்சிருக்கிறது இல்ல முடிஞ்ச அளவு ரெண்டு பெண்ணாவது கையில இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது லெட் பெண்ணு யூஸ் பண்ண வேண்டாம் டீச்சர்ஸ் சொல்லி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் லெட் பெண்ணு யாருமே நீங்க என்ன செய்ய வேண்டாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் எக்ஸாம் ஹாலுக்கும் கொண்டு போக வேண்டாம் எக்ஸாம் ஹால்ல என்னென்ன தேவையோ ஸ்கெயில் ஒருவேளை மேக்ஸ் எக்ஸாம் ஆயிருந்தா அந்த ஜாமெட்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அந்த திங்ஸ் எல்லாமே நீங்க என்ன செய்யுங்க பக்கத்துல வச்சு நீங்க முந்தின நாளே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்க போடுற யூனிஃபார்ம் ட்ரெஸ் முந்தின நாளே அயன் பண்ணி என்ன செய்யுங்க சரியா வச்சுக்கோங்க எதெல்லாம் தேவையோ இதெல்லாம் முந்தின நாளே நீங்க ரெடி பண்ணிட்டு காலையில என்ன செய்யுங்க முடிஞ்சுன்னு சொன்னா நீங்க முந்தின நாள் அது வரைக்கும் படிச்ச பாடத்தை முக்கியமா இம்பார்ட்டண்டா அங்கங்கே சிலது நீங்க நோட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க அந்த ஓரளவு என்ன செய்யுங்க முடிஞ்சுன்னா காலையில ஒரு கார் ரிவைஸ் பண்றது நல்லது டைம் உங்க சூழ்நிலையை பொறுத்து அதுக்காக எதுவும் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் ஏன்னா ஏற்கனவே படிச்சதுதான் முடிஞ்சுன்னு சொன்னா ஓரளவு என்ன செய்யுங்க ஏன்னா அது உங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஞாபகத்துல இருக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கும் மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல கான்செப்ட் புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னு சொன்னா ரொம்பவே மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல ஆனாலும் நீங்க ஒரு கார் ரிவைஸ் பண்றது உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் அஹ் அது போல திங்ஸ் என்ன செய்ய வேண்டாம் எக்ஸாம் ஹால்ல போய் யார்டையும் பாரோ பண்ணிட்டு இருக்காதுங்க பென்சில் கொடு அல்லது எரேசர் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் எரேசரை அவாய்ட் பண்ணுங்க எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள
எரேஸ் ஒரு இடத்துல எரேஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த பே அந்த பேஜும் அழிஞ்சு மறுபக்கம் ஏன்னா அது லிக்விட் தானே அது எந்த இடம் எல்லாம் படுதோ அதே இடத்துல ஃபுல்லா என்ன செய்யறோம் எரேஸ் ஆயிரும் அந்த நிறைய பேப்பர் திருத்தும் போது பாத்திருக்கோம் சில இடங்கள் அப்படியே வெறும் பிளாங்க் ஆட்டு அந்த பேப்பர் இருக்கும் பார்க்கும் போதே தெரியும் பெலிகான் யூஸ் பண்ணி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தயவு செய்து எந்த பிள்ளையும் பெலிகான் அது போல ஒயிட்னர் நீங்க எக்ஸாம் பேப்பருக்குள்ள என்ன செய்ய வேண்டாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அது நீங்க கொண்டு போக வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது தப்பானதை வெட்டு வெட்ட வேண்டியது அவ்வளவுதான் அது போல பென்சில் ஷார்பன் பண்ணி வீட்டுல வச்சு என்ன செய்யுங்க ஷார்பன் பண்ணி கொண்டு போங்க ஸ்கூல் அங்க கேம்பஸுக்குள்ள போயிருந்துட்டு அல்லது கிளாஸ் ரூமுக்குள்ள போயிருந்துட்டு ஷார்பன் பண்ணிட்டு இருக்காதுங்க ஷார்பன் பண்ணும் போது அந்த வேஸ்ட் என்ன செய்யும் உங்க டைம் வேஸ்ட் ஒரு பக்கம் ஷார்பன் பண்ற அந்த வேஸ்ட்கள் எல்லாம் என்ன செய்யும் பறக்கும் இன்னும் இன்னொரு பக்கம் அந்த பிளாக் கலர் அந்த பென்சில் உள்ள இது உங்க பேப்பர்ல படும் போது அடுத்து உங்க கை படும் போது அந்த இடம் என்ன செய்யுது அழுக்காகும் அப்ப இந்த மாதிரிப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் தவிர்க்கணும் உங்க டைம் சேவ் ஆகும் அதனால பென்சில் ஏற்கனவே என்ன செய்யுங்க நீங்க ரெடி பண்ணும் போதே ஷார்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிறகு அது போல இன்னொரு பக்கம் ஆன்சர் ஷீட்ல எழுதும் போது ஹேண்ட் ரைட்டிங் சில பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல ஒரு சைஸா இருக்கும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் சிலதுல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல கொஞ்சம் சின்னதா எழுதியிருப்பாங்க அடுத்த பேஜ்ல கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் அடுத்த பேஜ்ல கொஞ்சம் கூட வித்தியாசமா இருக்கும் இப்படி எழுதுவாங்க சில பிள்ளைகள் அப்படி யாரும் எழுதுவீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஹேண்ட் ரைட்டிங் என்ன செய்ய வேண்டாம் பண்ண வேண்டாம் அது போல சில பிள்ளைகள் சாதா நார்மலா எழுதிட்டு இருப்பாங்க அந்த எக்ஸாம் நேரம் பார்த்து ஹேண்ட் ரைட்டிங்க கொஞ்சம் ஸ்டைலா மாத்துவாங்க அப்படியே என்ன செய்ய வேண்டாம் ஆன்சர் ஷீட்ல ஸ்டைல் லெட்டர்ஸ் தேவையே கிடையாது நீங்க நார்மலா எழுதுற எழுது என்ன செய்யுங்க எழுதுனா போதும் ஆஹ் அடுத்ததாக எக்ஸாம் ஹால்குள்ள நீங்க போய் உட்கார்ந்தாச்சு நேரமே ஆயத்தமாகி போறீங்க எந்த டென்ஷனும் இல்லாம பொய்யாச்சு போய் பெல் அடிச்சு என்ன செய்யறீங்க ஆஹ் உள்ள போய் உட்காருவீங்க உங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடத்துல போய் உட்காருங்க சில நேரம் பிள்ளைகள் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள நுழையும் போதே ரொம்ப ஒரு மாதிரி சலசலப்பா இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து சிரித்து ரொம்ப நெருக்கிட்டு போகும்போதே அங்க உள்ள நிக்கிற எக்ஸாமினருக்கு அப்போ அப்படி பார்த்ததுமே ஒரு கோபம் வரும் அதனால அந்த மாதிரி காரியங்களுக்கு நம்ம இடம் வைக்க வேண்டாம் அமைதியா என்ன செய்வோம் நமக்குரிய இடம் நமக்கு இருக்கும் மெதுவா போறோம் நம்ம சீட்டை பாக்குறோம் என்ன செய்யறோம் போய் உட்காரோம் நம்ம திங்ஸ் என்ன செய்யறோம் கொண்டு போற பவுச்ச பத்திரமா அப்படி நீட்டா வைக்கிறோம் அது போல பெண்ணு எல்லாம் சில நேரம் பிள்ளைகள் ரெண்டு பெண்ணு மூணு பெண்ணு வச்சிருப்பாங்க பெண்ணு கேப் அங்கங்கே கிடக்கும் ஃபேன்ல சில நேரம் அடிச்சு அங்க போய் விழாம் அப்புறம் இவங்க அதை எடுக்க எழும்பி பின்னாடி ஓடணும் எழும்பி போகும்போதா ஸ்குவாட் வருவாங்க அது அந்த மாதிரி என்ன செய்ய வேண்டாம் நம்ம திங்ஸ் பெண் எடுத்தீங்களா ஓப்பன் பண்ணியாச்சா அடுத்தது பென்சில் யூஸ் பண்றீங்கன்னா அதை மூடி வைங்க சப்போஸ் பெண்ணை திறந்து அப்படியே நம்ம வச்சுட்டோம் சொன்னா கவனம் இல்லாம என்னோட நம்ம எழுதியிருக்கிற பேப்பர்ல இங்கு ஊறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த பெண்ணுக்கு முனப்பட்டு என்ன செய்யும் இங்கு சில நேரம் இங்க அப்சர்வ் பண்ற பேப்பர்னா அதுவும் இதாகும் இங்கு கொட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அஹ் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள இருந்துட்டு பெண் எல்லாம் என்ன செய்யாதுங்க தயவு செய்து ஓப்பன் பண்ணாதுங்க சில பிள்ளைகள அப்பதான் என்ன செய்யும் பெண்ணை எழுத தொடங்கிடுவோம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி லெட்டர் தானும் உடனே இப்படி தூக்கி ஒத்த உதர் உதர்வாங்க உதரும் போது இங்க எங்க எல்லாம் போய் சேரும் வேணா டீச்சருக்கு டேபிள் வர போயிரும் நல்லா இருக்காது உம் அந்த மாதிரி செய்யாம ஏற்கனவே ஆயத்தமாகி கொண்டு போங்க உள்ள போய் உட்கார்ந்தாச்சு அமைதியா உட்காருங்க அடுத்தது என்ன செய்யுங்க எக்ஸாமினர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் இப்ப இப்ப டென்த் பிள்ளைகள் எல்லாம் முதல்ல பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க டுவெல்த் லெவன்துக்கு எல்லாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்குது போய் முக்கியமா டென்த் பிள்ளைகள் எல்லாரும் கவனிச்சுக்கோங்க அப்ப அவங்க கொடுக்கற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுல நம்பர் எழுதணும் என்னென்ன நீங்க எழுத வேண்டியது இருக்குது அந்த காரியங்களை ஏற்கனவே சொல்லி இருப்பாங்க பெயர்கள் நம்முடைய பெயர்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் ஆன்சர் ஷீட்ல ஒரு இடத்துலயும் வரவே வேண்டாம் பொதுவா லெட்டர் ரைட்டிங் எழுதும் போது என்ன செய்வீங்க எக்ஸாம் போட்டு எழுதுவீங்க எக்ஸ் ஒய் தான் போடுவீங்க அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க அவங்க முக்கியமா உங்க நம்பர் வேற எதெல்லாம் எழுத சொல்றாங்களோ எக்ஸாமினர் சொல்றத அப்படியே கேளுங்க எக்ஸாமினர் அங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது நீங்க திரும்பி உட்கார்ந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ பாக்குறது ஆக்ஷன் காட்டுறது அப்படி இருந்தீங்கன்னா அவங்க சொன்னது உங்களுக்கு என்ன செய்யாது கிளியரா புரியாது அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் கிட்ட என்ன சொன்னாங்க அப்படி கேட்கும் போது அவங்க அடுத்து தட்டி உங்களை கூப்பிடுவாங்க எக்ஸாம் தொடங்குற முன்னே ஒரு டோ
கரெக்டாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதுக்காக ஃப்ரெண்டு கிட்டே நான் அது கேட்டேன் ஃப்ரெண்டு கிட்டே இது எப்படி கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஏன் பேசுகிறான்னு வந்து கேட்டு உங்களை பேசாமல் இருன்னு சொல்ல வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டாம் இடம் வைக்க வேண்டாம் அதுபோல் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் நண்பர்களுக்கு உதவியை நாட வேண்டாம் ஏற்கனவே நீங்கள் ஜபத்தோடு படிச்சிருக்கிறீங்க தைரியமாக என்ன செய்ய வேண்டாம் யாரையும் பார்த்து எழுத வேண்டாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கிறத எழுதுங்க ஆண்டு ஒரு நிச்சயமாக நல்ல மதிப்பெண்களோடு உங்களை வெற்றி பெற செய்வாங்க இனி இன்னொரு பக்கம் கொஸ்டின் பேப்பர் கொஸ்டின் பேப்பரில் சில பிள்ளைகளுக்கு பழக்கம் எழுதுறது ஒன் மார்க் தான் எழுதி வைக்கிறது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னா அதில் மார்க் பண்ணி விடுறது இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பரில் எதுவுமே எழுதாதுங்க இது வரைக்கும் ஒரு வேலை பொதுவாக டீச்சர்ஸ் எப்போவுமே சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க எப்போ டெஸ்ட் நடந்தாலும் கொஸ்டின் பேப்பரில் எதுவும் எழுதாதுங்க ஆனால் கொஸ்டின் பேப்பரில் எழுதி என்ன செய்யும் கொஸ்டின் பறந்துகிட்டே இருக்கும் அங்கங்கே பறக்காது அங்கங்கே போயிட்டே இருக்கும் கை மாறி மாறி ஆனால் எந்த பழக்கம் சுத்தமாக இருக்கவே கூடாது கொஸ்டின் பேப்பரில் நீங்கள் எதுவுமே என்ன செய்யாதுங்க எழுதாதுங்க உங்கள் பக்கத்தில் என்ன செய்யுங்க வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நீட்டாக எழுதுங்க இனி இன்னொரு பக்கம் சில பிள்ளைகள் என்னென்னா அப்படியே கொஸ்டினை வாசிக்கோங்க யோசிச்சுட்டு அப்படியே உட்காந்து டெஸ்க்கில் டெஸ்க்கில் எழுதுறது டெஸ்க்கில் குத்துறது இந்த மாதிரிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கும் அப்படி ஒருவேளை யாருக்காவது இருக்கும்னு சொன்னால் என்ன செய்யுங்க அந்த மாதிரி பழக்கமும் நமக்கு வேண்டாம் உட்கார இடத்த சுத்தமாக வச்சுருப்போம் அது ரொம்ப நீட்டாட்டம் இருக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்கள் கையில் தந்துட்டாங்க தந்ததை என்ன செய்யுங்க மெதுவாக மனசில் ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு நம்ம பைபிளில் படிக்கிறோம் நெகேமியா ராஜா கிட்ட போய் அனுமதி கேட்குறாரு அலங்கம் கட்டுறதுக்காக அப்போ மனசுக்குள்ள தான் என்ன செய்கிறார் ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணிட்டு ராஜா கிட்ட பேசுகிறாரு சூழ்நிலைய அப்போ அவருக்கு ராஜா மூலமாட்டு அனுமதி கிடச்சிது இப்போ இது மாதிரி தான் ஒரு சின்ன ஜபம் என்ன செய்யுங்க பண்ணுங்க ஜபம் பண்ணிட்டு என்ன செய்யுங்க உங்கள் கொஸ்டினை நல்லா ரீட் பண்ணுங்க கொஸ்டின் ரீட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் சில பிள்ளைகளுக்கு கொஸ்டின் அப்படி மேலோட்டமாக பார்ப்பாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு வார்த்தையை பண்ண ஆ இது தானே தெரியும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் கேட்டிருக்க மேட்டர் வேறையாக இருக்கும் அதே டாப்பிக்காக தான் இருக்கும் ரிலேட்டட் அவங்க கேட்டிருக்க மேட்டர் வேறு நம்ம எழுத வேண்டிய மேட்டர் வேறு அதனால் தயவுசெய்து கொஸ்டினே என்ன செய்யுங்க முதல்ல ஒரு கண்ணில் ரீட் ரீட் பண்ணுங்க அடுத்ததான் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாவது நீங்கள் ரெண்டாவது ஒரு முறை என்ன டென் மினிட்ஸ் கொடுப்பாங்க முன்னாடி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போவும் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரெண்டாவது ரீட் பண்ணும்போது நீங்களே டிசைட் பண்ணிவிடுங்க எந்த கொஸ்டினை விடலாம் அதை நீங்கள் சாய்ஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப லெங்தியாக இருக்க கொஸ்டினை சூஸ் பண்ணுற ஆன்சரை சூஸ் பண்ணுறத விட ஷார்ட் ஆட்டு சிலது குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்ஸ் எழுதும்போது உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் வந்துடும் அந்த மாதிரிப்பட்ட ஆன்சரை என்ன செய்யுங்க செலக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எல்லா ஆன்சரையும் கவர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் போதுமானதாக இருக்கும் இனி இன்னொரு பக்கம் என்ன செய்யுங்க ஜெபித்து நீங்கள் தொடங்கிட்டீங்க சில பிள்ளைகளுக்கு ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் இருக்கும் எந்த கொஸ்டின் எழுதுறது எப்படி தொடங்குறது எந்த லைனில் தொடங்குறதுன்னு சொல்லிட்டு அதே நீங்கள் என்ன செய்யுங்க எழுத தொடங்கினது முன்னாடி அதுக்குன்னு டைம் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது டைம் போயிடும் உங்களுக்கு உடனே நீங்கள் ரெண்டாவது முறை கொஸ்டின் வாசித்தாச்சா சரி கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இந்த பார்ட்டி ஏயில் இத்தனை கொஸ்டின் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு நம்பரை போடுறீங்க உடனே என்ன செய்யணும் எழுதணும் கொஸ்டின் நம்பர் கரெக்டாக எல்லோரும் என்ன செய்யணும் போடணும் பார்ட்டி ஏன்னா பார்ட்டி ஏ போட்டுட்டு என்ன செய்யணும் அடுத்து அதுக்குள்ள ஆன்சரை நீங்கள் கரெக்டாக எழுதணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏதாவது ஆன்சர் கொஞ்சம் டவுட்டில் இருக்குது இது தானா அல்லது இது நல்லா தெரியாது கொஞ்சம் அறகுறையாக இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் வச்சுருங்க முதல்ல தெரிஞ்ச எல்லா ஆன்சரும் என்ன செய்யுங்க நம்பர் போட்டு வரிசையாக எழுத தொடங்குங்க இனி இன்னொரு பக்கம் என்ன செய்யுங்கன்னா நம்பரை குழப்பி போடாதுங்க அதுவும் டைம் இருக்குதுன்னா நான் உங்களுக்கு போர்டில் போட்டு தருவேன் அந்த நம்பர்களை குழப்பி போடுற அந்த பழக்கமும் என்ன செய்ய வேண்டாம் வேண்டாம் ஏன்னா பேப்பர் திருத்தும் போது டீச்சர்ஸுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் இங்கே குழப்பி போடும்போது அப்போ வேலை பண்ணுறதுல நமக்கு சரியான மதிப்பெண் வர வேண்டிய இடத்துல சில நேரம் குறைவுக்கும் வாய்ப்பும் இருக்கிறது முக்கியமாக ஒரு காரியம் கூட சொல்லிடுறேன் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க டீச்சர்ஸ் இப்போ பேப்பர் திருத்தும் போது நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் அபவ் அப்போ அந்த பேப்பரை திருத்தும் போதே தெரியும் ஒரு முதல் ஒன்று ரெண்டு பேஜ் திருத்தும் போதே தெரியும் இது நைன்டிக்கு மேலே போயிடும் அப்படின்னு உள்ள பேப்பரை தான் என்ன செய்வாங்கன்னா ரெண்டு தடவை மூணு தடவை செக் பண்ணுவாங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் மார்க் வருதுன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிற எக்ஸாம் பேப்பர் வேல்யூ பண்ண இருக்கிற டீச்சருக்க அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்க ரெண்டு எக்
அதனால அவங்க ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷனோட திருத்துறதுக்காக நம்ம பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் என்ன செய்யணும் ரொம்ப நீட்டாட்டு சரியான முறையில் ஆன்சர் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் இடை ஆன்சர் எழுதும் போதும் இந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் ஃபிங்கர் கேப் விடுங்கன்னு உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இடம் விட்டு எழுத வேண்டியது நீட்டாக என்ன செய்யுங்க இடம் விட்டு எழுதுங்க அப்போ தான் உங்கள் பேப்பர் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் அல்லது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கி இடம் விடமா அந்த மாதிரி கஞ்சிஸ்டடாக இருந்துன்னு சொன்னால் ரீட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு கஷ்டம் திருத்துறது கஷ்டம் மார்க்கு டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கு டூ மார்க் போடணும்னு நீங்கள் ரெண்டு பாயிண்டும் கரெக்டாக எழுதிருப்பீங்க போட்டு தான் ஆகணும் சில நேரம் அவங்க அரை மார்க் குறைச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது கேட்க போக முடியாது அதனால தயவுசெய்து என்ன செய்யுங்க இந்த காரியங்களை நம்ம நல்ல ஒத்துழைப்போட நல்ல நீட்டாக என்ன செய்யணும் பண்ணணும் இனி ஒருவேளை நீங்கள் எழுதிட்டு இருக்கும்போது மறந்துட்டு பெரிய கொஸ்டின் எழுதிட்டு இருக்கிறீங்க பேராகிராஃபாட்டு எழுதுறீங்க சில பாயிண்ட்ஸ் ஒரு வேளை நீங்கள் எய்ம் பண்ணீங்க அந்த நேரம் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வரலை உடனே என்ன செய்யக்கூடாது சரி பிறகு எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் இடம் விட்டுட்டு அதில் ஒரு லைனுக்கு அல்லது ரெண்டு லைனுக்கு இடம் விட்டுட்டு திரும்ப அப்படி அடுத்த பேராக கண்டினியூ பண்ணுவோம்னு அப்படி விடாதுங்க ஏன்னா நீங்கள் அப்படி இடம் விட்டுட்டு நீங்கள் அடுத்தது கண்டினியூ பண்ணும்போது சப்போஸ் உங்களுக்கு டைம் ஆகிட்டு பேப்பர் கட்டி என்ன செய்திட்டீங்க கொடுத்துட்டீங்க கொடுத்துட்டு வந்த பிறகு டீச்சர் திரு அப்படியே திரு வாசிட்டு திருத்திட்டு வருவாங்க அந்த நம்ம லைன் விட்டுருக்க இடம் வந்ததை என்ன செய்வாங்க பார்ப்பாங்க அவங்கள நிறுத்தி ரொம்ப கவனிப்பாங்க ஓ என்ன பாயிண்ட் விட்டுருக்குறாங்கன்னு அதே இதுக்கு சப்போஸ் உனக்கு மறந்துட்டு இப்போ ஞாபகத்தில் வரல சரி சூழ்நிலை எதுவோ அடுத்ததை என்ன செய்யுங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணி எழுதுங்க கண்டினியூ பண்ணி எழுதுங்க இடம் விடாதுங்க ஏன்னா இடம் விட்டோன்னா சில நேரம் நமக்கு டைம் பத்தலைன்னா என்ன செய்ய மாட்டோம் திரும்பி அந்த பேஜை பார்க்க போக மாட்டோம் போக போகாம இருக்கும்போது நமக்கு மார்க்கு குறைய வாய்ப்பு இருக்குது சப்போஸ் அந்த ஃபுல் பேராகிராஃபும் அப்படியே முடிச்சு எழுதிட்டோன்னா டீச்சர் அந்த அவங்க ரீட் பண்ணுற அந்த ஃப்ளோயிலே என்ன செய்கிறோம் போயிடும் நமக்கு முழு மதிப்பெண்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா அதை இப்போ நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சு என்ன செய்யுங்க எழுதுங்க எழுதின பிறகு இனி என்ன செஞ்சுன்னா இந்த பிளாக் இங்கு சில பிள்ளைகள் இடையில போட்டு எழுதுறாங்க அதை விட நீங்கள் பென் ப்ளூ பென் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க பென்சில் வச்சு ஒரு அடிக்கோடு போடுறது நல்லது அதை நீங்கள் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் திருத்துறவங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்தது ஒரு ஆன்சர் முடிஞ்சுக்குன்னா என்ன செய்யுங்க பென்சில் வச்சு டபுள் கோடு போட்டு விடுங்க ஏன்னா அதுக்குன்னு டைம் அப்படியே பிறகு போடலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது நமக்கு டைம் எப்படி கிடைக்கும்னு தெரியாது எழுத எழுத நீட்டாக என்ன செய்திருங்க அதே முடிச்சுருங்க அந்தந்த பேஜுக்கு என்ன செய்திருங்க கரெக்டாட்டு பேஜ் நம்பர் போட்டு எழுதுங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு மறந்து விட்ட கொஸ்டின் என்ன செய்யலாம் லாஸ்ட்ல நீங்க என்ன செய்யுங்க கொண்டு வந்து எழுத வேணும் இன்னும் இன்னொரு பக்கம் ஒரு வேலை ஏதாவது கொஸ்டின் மறந்துட்டு அப்ப என்ன செய்யறேன் அதை யோசித்துட்டே அப்படியே டைம் என்ன செய்யறாங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காதுங்க அது மறந்துட்டா இருக்கட்டும் அடுத்த கொஸ்டின் தெரிஞ்ச கொஸ்டின் அடுத்த நம்பரை போட்டு என்ன செய்யுங்க கரெக்டா அடுத்து எழுத தொடங்க லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் இப்படி நீங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நீங்க கரெக்டா எழுதிட்டு இருக்கும் போது டைம் இருக்கும் அந்த நேரம் நீங்க என்ன செய்யலாம் தெரியாத ஆன்சரை நீங்க யோசித்து என்ன செய்யலாம் எழுதலாம் இனி இன்னொரு பக்கம் என்ன செய்யுங்கன்னா கொஸ்டின் எந்த கொஸ்டின் இப்போ ஒரு பார்ட்டி ஏயில தான் ஒரு டென் கொஸ்டின் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நைன் கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால நைனை நைன் கொஸ் ஆன்சர் மட்டும் எழுதிட்டு அந்த அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் அப்படியே இடம் விட்டுறாதுங்க இடம் விட்டோ அல்லது வெறுமையா விட்டுறாதுங்க கட்டாயம் எல்லா கொஸ்டினும் நீங்க என்ன செய்யணும்னா அட்டன் பண்ணணும் ஏன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எந்த டாபிக்கும் படிக்காம வைக்காதுங்க எந்த டாபிக்னாலும் அதுல என்ன இருக்குன்னு ஓரளவு உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்ப நீங்க நிச்சயமா என்ன செய்யலாம் பிறகு நீங்க யோசித்து கடைசியில என்ன செய்யலாம் அதுக்கும் ஆன்சர் எழுதிடலாம் அடுத்தது என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னா ஆஹ் சில பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா இப்போ பயாலஜியில உள்ள கொஸ்டினுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில உள்ளத ஆன்சரை கொண்டு வச்சிருவாங்க ஏன்னா இதுல உள்ள கொஸ்டின் நினைச்சிட்டு மறந்துட்டு அதனால அதுக்கு இன்னொன்ன எழுதி வைப்போம்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க தயவுசெய்து அந்த மாதிரி எழுத வேண்டாம் ஒரு சப்ஜெக்ட்ல உள்ளத இன்னொரு அது ரிலேட்டடா இல்லாததான் கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டாம் எழுத வேண்டாம் ஏன்னா அந்த பேப்பர் வேல்யூ பண்ற டீச்சருக்கு சில நேரம் போ அதை பார்க்கும் போதே ஒரு மாதிரி கஷ்டமா கோபமா வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால அந்த மாதிரி வேண்டாம் நீங்க அந்த லெசன் அந்த சப்ஜெக்ட்ல நீங்க படிச்சா அதுக்கு ஆன்சர் என்ன செய்யுங்க எழுதுங்க உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு சில நேரம் சில கொஸ்டின்
நீங்க நார்மலா படிச்சதை என்ன செய்ய இருக்கீங்க எழுதிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க அதுக்காக யார கண்டு பயப்படவோ எதுவும் வேண்டாம் நீங்க உங்க பாட்டுக்கு என்ன செய்யுங்க எழுதுங்க எல்லாம் முடிச்சு எழுதி முடிச்சாச்சு அஹ் அந்த கொஸ்டின் நம்பரும் வரிசைப்படி தான் போடணும் கடைசியில தான் என்ன செய்யணும் விட்ட கொஸ்டினுக்குள்ள அந்த வரிசைப்படி திரும்ப கொண்டு வந்து எழுதணும் அதை உங்களுக்கு போர்டில் போட்டு தாரு திரும்ப என்ன செய்யணும்னா ரீசெக் பண்ணணும் எல்லாம் வந்துட்டா எல்லாம் எழுதிட்டோமா பார்த்துட்டு என்ன செய்யுங்க ஒரு ஜபத்தோட உங்க பேப்பரை என்ன செய்யுங்க உங்க ஆசிரியர்கிட்ட ஒப்படைக்கணும் அடுத்ததாக தேர்வு முடிந்த பின் தேர்வு முடிந்த பிறகு என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னா அடுத்த தேர்வு அன்னைக்கு உள்ள தேர்வு குறித்து என்ன செய்ய வேண்டாம் அதுக்காக பதட்டப்படவோ கவலைப்படவோ எதுவும் வேண்டாம் அடுத்த தேர்வு படிப்பதற்கான அடுத்த தேர்வு நல்ல முறையில் எழுதுவதற்கான அந்த முயற்சிகளை என்ன செய்யணும் நீங்க பண்ணணும் ஆனா ஜபம் தினமும் என்ன செய்யணும் எழுதியிருக்கிற பேப்பருக்காகவும் தினமும் ஜபம் பண்ணணும் நல்ல மதிப்பெண்கள் வர்றதுக்காக ஜபம் பண்ணுங்க அடுத்தது அடுத்த தேர்வுக்காக ஜபத்தோட நீங்க என்ன செய்யணும் படித்து ஆயத்தமாக வேண்டும் இனி சப்ஜெக்ட் வைஸா ஒரு சில சப்ஜெக்ட் மாத்திரம் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப நீங்க தமிழ் தமிழ் பேப்பர் எழுதுறீங்க அதுல என்ன செய்வாங்கன்னா முதல்ல ஒன் மார்க் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஏ பி சி டின்னு அந்த ஆப்ஷனே எழுதி அந்த நம்பரையும் எழுதி என்ன செய்யுங்க சரியான ஆன்சர் எழுதுங்க ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணும் போதும் நீங்க அதை பாருங்க பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் எதெல்லாம் இதுக்கு பொருந்தாது மேக்சிமம் கொடுத்துருக்கிறது எகதேசம் ஒத்து வர மாதிரி தான் இருக்கும் சுத்தமா ஆப்போசிட்டா எது வரதோ அதையெல்லாம் என்ன செய்யுங்க விடுங்க விட்டுட்டு கடைசியா உங்களுக்கு தெரியும் சரியா எந்த ஆன்சர் கரெக்டானு சொல்லிட்டு சரியான ஆன்சரை ஆப்ஷனோட நீங்க நீட்டா எழுதுங்க மனப்பாட செய்யுள் படிச்சிருப்பீங்க எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க மனப்பாட செய்யுள் கட்டாயம் என்ன செய்யுங்க ஞாபகத்துல கொண்டு வந்து எழுதுங்க தொடங்கும்னு சொல்லக்கூடிய பா திருக்குறள் கேட்பாங்க முடியும்னு சொல்லக்கூடிய திருக்குறள் கேட்பாங்க இடைக்குள்ள சில இடை இடையில உள்ள சில பாட்டுகள் கேட்பாங்க அந்த பாட்டு லைன் அடி பெறலாமல் எழுதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதை எழுத்து மிஸ்டேக் இல்லாம நீங்க என்ன செய்யுங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன செய்யணும் ஏற்கனவே எழுதி பார்த்திருப்பீங்க ஆனாலும் இந்த ரிவைஸ் பண்ணும் போது நீங்க ஒருக்கா கூட என்ன செய்யுங்க எழுதி பார்த்து நீங்களே கரெக்ட் பண்ணுங்க நீங்க கரெக்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு தெரியும் எங்கெங்க மிஸ்டேக் போட்டிருக்கிறீங்கனு அதை நீங்க சரிப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும் அது போல பெரிய கேள்விகள் எழுதுவீங்க பெரிய கேள்விகளுக்கு முடிஞ்சுன்னா நீங்க என்ன செய்யுங்க குறிப்பு சட்டகம்னு சொல்லுவாங்க சினாசிஸ் அந்த மாதிரி போட்டு என்ன செய்யறது எழுதுறது நல்லது சைடு ஹெட்டிங் போடுறதும் என்னது நல்லது அது உங்க ஆன்சரை கொஞ்சம் கூட மதிப்பு கூட்டுறதா இருக்கும் முழு மதிப்பெண்கள் உங்களுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்புன்னா கட்டாயம் என்ன செய்வாங்க கொடுப்பாங்க இனி இன்னொரு பக்கம் பெரிய கொஸ்டின் கட்டுரை எல்லாம் எழுதும் போது அது ரிலேட்டடா சில திருக்குறள் இருப்ப போட்டிருப்பாங்க சில தத்துவ ஞானிகள் சொல்லி இருக்கிற சில நல்ல கருத்துகள் கொடுத்திருப்பாங்க அதுக்கு அந்த கட்டுரைக்கு இடையில என்ன செய்யுங்க அந்த அந்த பாயிண்ட்ஸ் நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னா கொண்டு கோட் பண்ணுங்க கோட் பண்ணும் போது அதை கொட்டேஷனுக்குள்ள போடும் போது உங்களுக்கு அவங்க வேல்யூ பண்ணும் போது அஹ் ரொம்ப நல்ல உங்க பேப்பரை குறித்து உங்க ஆன்சரை குறித்து நல்ல ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்க உங்களுக்கு மார்க் குறையாம என்ன செய்வாங்க முழு மதிப்பெண்கள் போட வாய்ப்பு இருக்கு போடுங்க அது போல பொது கேள்விகளும் நீங்க என்ன செய்யுங்க விட்டுறக்கூடாது ஏறம் நீங்க திங்க் பண்ணி கரெக்டா என்ன செய்யுங்க அதுக்கும் சரியான ஆன்சர் எழுதுங்க இப்ப ஒரு பக்க அளவில் எழுதுகன்னு சொன்னா நீங்க என்ன செய்யுங்க கரெக்டா அந்த அளவு என்ன செய்யணும் எழுதணும் பிறகு லெட்டர் ரைட்டிங் இங்கிலீஷுக்கு உண்டு தமிழுக்கு உண்டு ரெண்டு டைப் உண்டு அப்படிதானே இன்ஃபார்மல் ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் அப்ப அதுக்குள்ள அந்த ப்ரொசீஜரை கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க இன்ஃபார்மல் லெட்டர்ஸுக்கு என்ன வரணும் ஃப்ரம் டு எங்க எழுதணும் பிளேஸ் டேட் எங்க எழுதணும் அதுக்கு கமா புல் ஸ்டாப் எங்க போடணும் எதுக்கெல்லாம் தேவை எந்த இடத்துக்கெல்லாம் கமா புல் ஸ்டாப் வரக்கூடாது எந்த வார்த்தைகளுக்கு அப்பாஸ்ட்ரபி போட்டு எழுதணும் இதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் படிக்கும் போதே இனிதான் ரிவைஸ் பண்ண போறீங்க அத நீங்க என்ன செய்யுங்க கவனிச்சு கரெக்டா படிங்க நிச்சயமா நல்ல முறையில எழுதலாம் இங்கிலீஷ்ல இங்கிலீஷ்ல மெமரி போயம் படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டா மெமரி போயம் என்ன செய்யுங்க எழுதுங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாம எழுதுங்க படிக்கும் போதே வாய் திறந்து படிங்க அப்ப அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் நீங்க தப்பு இல்லாம ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுவீங்க எழுதும் போது அந்த தப்பு வராது தப்பா ப்ரொனன்ஸ் பண்ணி படிச்சோம்னு சொன்னா தப்பாட்டே நினைச்சுக்கிருவோம் எழுதிடுவோம் அதுல படிக்கும் போது இதை கொஞ்சம் நினைச்சீங்க கவனிச்சு அஹ் படிங்க அப்புறம் இன்னொரு பக்க சில கொஸ்டின்ல தீம் கேட்டிருப்பாங்க சம்மரிய எழுதி வைப்போம் அந்த மாதிரி பட்ட இது என்ன செய்யக்கூடாது இருக்க கூடாது என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை
அந்த கொஸ்டினுக்கு அவங்க ட்ராவல் பண்ண அந்த இதை நம்ம எழுதணும்னா என்ன செய்ய மாட்டாங்க மார்க்கு தரமாட்டாங்க எந்த மெத்தட்ல அவங்கள சூஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த மெத்தட் தான் என்ன செய்யணும் எழுதணும் அந்த மாதிரி நீங்க என்ன செய்யுங்க படிக்கும் போதே கவனம் வச்சு படிங்க அடுத்தது ப்ரீசிஸ் ரைட்டிங் இருக்கும் அதுவும் என்ன அதெல்லாம் ஈஸியான கொஸ்டின் என்ன செய்யுங்க ஸ்கிப் பண்ணாதுங்க நீட்டா எழுதுங்க புல் மார்க் அதுல எல்லாம் மார்க் குறைக்கவே மாட்டாங்க ப்ரீசிஸ் ரைட்டிங்க்கு எல்லாம் நீங்க இந்த ரஃப் காப்பி ஃபயர் காப்பி ஒன்று போட்டு எழுதுவீங்க அதுல ரஃப் காப்பி போட்டு என்ன செய்வீங்க ஒரு கா அடிச்சுடுவீங்க அடுத்த ஃபயர் காப்பி போட்டு எழுதுவீங்க அதுக்கு ஒரு டைட்டில் உண்டு டைட்டிலுக்கும் மார்க் உண்டு கரெக்டா என்ன செய்யுங்க டைட்டில் போடணும் பிறகு நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ரிட்டர்ன் இதே என்ன செய்யுங்க கரெக்டா போடணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் அரை மார்க் ஒரு மார்க் அந்த மாதிரி பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா டீச்சர்ஸுக்கு வேல்யூ பண்ணும் போதே அதை ஷீட் அட்டே கொடுத்துருவாங்க இந்தந்த பாயிண்ட்ஸ் இந்தந்த இது இருந்துன்னா என்ன செய்யுங்க இவ்வளவு மார்க் கொடுத்துருக்கேன்னா அது கணக்கு பண்ணி தான் மார்க் போடுவாங்க அதனால நீங்க அதெல்லாம் என்ன செய்யுங்க ரொம்ப கவனமா வச்சு நீட்டா எழுதுங்க இதெல்லாம் ஈஸி கொஸ்டின் பிறகு அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின் போயத்துல இருந்து கேட்பாங்க அந்த போயத்தை நல்லா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது காணாமலே படிக்க வேண்டாம் அதுல என்ன கேட்டு அந்த லைன்ல இருக்கிறது தான் நீங்க என்ன செய்யணும் எடுத்து எழுத வேண்டியது இருக்கும் அதனால அதெல்லாம் அப்படியே சில பிள்ளைகள் அதெல்லாம் டச் பண்றதே இல்லை ஏன்னா போயத்துல உள்ளது எழுத முடியாது அப்படி கிடையாது எத்தனை போயம் இருந்தனால உங்க போயம் அண்ட அந்த போயத்தை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா கரெக்டான ஆன்சர் எழுதலாம் படி அதை எழுதுங்க அது போல கிராமர் கிராமர் பார்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் மாத்திரம் ஒண்ணு சொல்றேன் அதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் என்ன செய்யுங்க உங்க டீச்சர்ஸ் சொல்லி தந்திருக்கும் போது தந்திருப்பாங்க இந்த இந்த இதுக்கு இப்ப டைரக்ட் இன்டைரக்டா ஆஹ் இந்த இந்த சென்டென்ஸ் இருந்துன்னு சொன்னா இந்த வார்த்தை போடணும் கனெக்டிங் வேர்டு இது போடணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னா அந்த ரூல்ஸ கரெக்டா படிச்சிருக்கணும் அப்படிதானா முதல்ல கொஸ்டினை ரீட் பண்ணும் போது தெரியணும் டைரக்ட்ல இருந்து இன்டைரக்டுக்கு மாத்துன்னு சொன்னா இதுல உள்ள ரூல்ஸ் என்ன இது என்ன டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் சாதாரண அசட்டிவா அல்லது இம்பரேட்டிவா அல்லது எக்ஸ்கிளமேட்ரியா என்ன அல்லது இன்டராகேட்டிவான்னு கொஸ்டினை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் இதுக்கு என்ன கனெக்டிங் வேர்டு போடணும் வேற என்ன போடணும் அந்த இதெல்லாம் என்ன செய்யுங்க அந்த ரூல்ஸ்களை கொஞ்சம் ஞாபகமா பார்த்து வைங்க மெமரி பண்ண வேண்டியது அவசியம் இல்லை கிராமர் எல்லாம் அந்த ரூல்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா நீங்களே என்ன செய்திடலாம் கரெக்டாட்டு ஆன்சர் எழுதிடுவீங்க அடுத்ததா மேக்ஸ் மேக்ஸ் படிப்பீங்க மேக்ஸ் அது போல ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க இன்னும் நல்ல ஃபார்முலாய தவறவு பண்ணிருங்க பண்ணிருங்க சம் சப்போர்ட் பாருங்க எழுதி பாருங்க அப்படி மேலோட்டமா பாக்காதுங்க சில நேரம் பிள்ளைகள் படிச்சுட்டு மேக்ஸ் நாளைக்கு மேக்ஸ் டெஸ்ட்னா மேக்ஸ் நோட் எடுத்து வச்சிருப்பாங்க என்ன பண்றேன்னு கேட்டா என்ன செய்யும் படிக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க மேக்ஸ் படிக்க முடியாது போட்டு தான் என்ன செய்யணும் எழுதி தான் பாக்கணும் இங்க எழுதி பார்த்தா தான் என்ன செய்ய முடியும் அதுல உள்ள மிஸ்டேக்ஸ கண்டுபிடிப்பீங்க உங்களை நீங்க கரெக்ட் பண்ண முடியும் அதனால என்ன செய்யுங்க எவ்வளவு தூரம் எழுதி பார்க்க முடியுமா என்ன செய்யுங்க எழுதி பாருங்க ஸ்கூலுக்கு போக முன்னாடியே மேக்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு அந்த ஜாமெட்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடியா கொண்டு போங்க பிள்ளைகள்ட்ட கடன் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்காதுங்க அப்படி நீங்களும் அது போல உங்க பொருட்களை கொடுக்கவே வேண்டாம் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போய் என்ன ஃப்ரெண்டாக ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்ய வேண்டாம் நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும்னு உள்ள அவசியம் கிடையாது எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போன பிறகு அதனால நீங்க உங்க திங்ஸ் நீங்க பத்திரமா வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணணும் ஜாமெட்ரி திரும்ப திரும்ப போட்டு பாருங்க கிராஃப் அது போல இதெல்லாம் உங்களை மார்க் என்ன செய்யும் அதிக ஸ்கோர் பண்ணும் இன்னொரு பக்கம் மேக்ஸ்ல ஒன் மார்க் உண்டு அந்த ஒன் மார்க் உங்க புக்ல உள்ள ஒன் மார்க் தான் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால தயவு செய்து அதை என்ன செய்யுங்க ரொம்ப நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க நிச்சயமா மார்க் மேக்ஸுக்கு என்ன செய்யலாம் ஹண்ட்ரட் மார்க் வாங்கலாம் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது சயின்ஸுக்கு ஒன் மார்க் டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் படிப்பீங்க அந்த டைக்ராம் என்ன செய்யுங்க இங்க படிக்கும் போதே வரைஞ்சு பாருங்க கட்டாயம் பார்ட்ஸ் லேபல் பண்ணணும் பார்ட்ஸ் கட்டாயம் லேபல் பண்ணி என்ன செய்யுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க எக்ஸாம் காலையிலேயே இருந்து ஒரே ஒரு கா தான் ஒரு டைக்ராம் போடும்போது ரொம்ப அழிச்சடிச்சு போட்டுட்டு இருக்காதுங்க உங்க டைம் என்ன செய்யறோம் போயிரும் அதனால நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னா ஒரே ஒரு ஏற்கனவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருப்பீங்க டக்குன்னு வரையிறீங்க பார்ட்ஸ கரெக்டா லேபல் பண்ணுங்க லேபல் பண்ணும் போது நீட்டா லேபல் பண்ணுங்க அங்கங்கே சும்மா லைனை இழுத்து என்ன செய்ய வேண்டாம் பண்ண வேண்டாம் நீட்டா பண்ணுங்க
அது மட்டும் ஓரலாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு இந்த எழுதும் போது கரெக்டாக மார்ச் நிற்க வெளியே என்ன செய்யுங்க நம்பர் போடுறீங்க சின்ன நம்பர் போடும்போது சின்ன நம்பர் ஒன் டூ போடும்போது அதே என்ன செய்யுங்க உள்ளுக்க சின்ன நம்பர்களை கரெக்டாக போடுங்க ஆப்ஷன் எழுத வேண்டியது கரெக்டாக ஆப்ஷன் போட்டு எழுதுங்க ஜபத்தோடு உங்கள் பேப்பரை எழுதி முடித்து ஆசிரியர்கிட்ட ஒப்படைங்க அடுத்த நாளுக்காக ஜபத்தோட தயார் பண்ணுங்க நிச்சயம் ஆண்டோர் உதவி செய்வார் பெற்றோர்களுக்கான ஒரு அறி ஒரு காரியத்தை கூட சொல்லி முடிக்கிறேன் பெற்றோர்கள் இந்த நாட்களில் நீங்களும் அதிகமாக ஜவம் பண்ணுங்க பிள்ளைகளுக்காக பிள்ளைகளை வீட்டில் இருக்கும்போது படிக்கிறதுக்கு நல்ல சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி கொடுங்க அவங்களுக்கு படிக்க வேண்டிய நல்ல சூழ்நிலையாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு ஏதாவது உதவிகள் தேவைப்பட்டனா அதே நீங்கள் என்ன செய்யுங்க செய்யுங்க வீட்டில் ஒரு நல்ல சூழ்நிலையாக இருக்கிறது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் அது போல் பிள்ளைகள் இரவு நேரங்களில் ப உட்காந்து படிக்கும்போது பெற்றோர் அம்மா பக்கத்தில் உட்கார்றது நல்லது பிள்ளைக்கு ஆனால் அம்மா பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருந்துட்டு பிள்ளைக்கு டிஸ்டர்ப் ஆட்டம் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நம்ம கவனிப்போடு இருந்து பிள்ளைக்கு உதவியாக இருக்கும்போது பிள்ளை படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் நல்ல மதிப்பெண் எடுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பாக இருக்கும் இன்னும் இன்னொரு பக்கம் பெற்றோர்களும் அதிகமாக ஜவ் பண்ணுவோம் நிச்சயமாக பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க நல்ல மதிப்பெண்களோடு வருவாங்க ஆண்டவர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார் பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் அன்பான வாழ்த்துக்கள் நாங்களும் எல்லாரும் ஜோ பண்ணுவோம் உங்கள் பெற்றோர் ஜோ பண்ணுவாங்க நம்முடைய சபை ஊழியர்கள் எல்லாரும் ஜோ பண்ணுவாங்க நிச்சயமாக நல்ல மதிப்பெண்களோடு வெற்றி பெறுங்கள் என்று கூறி உங்களை வாழ்த்து கூறி முடிக்கிறோம் நன்றி அலே லூயா மிக சிறப்பாக தேர்வு பற்றிய நடைமுறை ஆலோசனைகள் வழங்கிய மிஸ்டர் ஜெய்சிலா ஜெய்சிங் அவர்களுக்கு நன்றி அன்பானவர்களை தொடர்ந்து நம்முடைய தலைமை போதகர் அவர்கள் நமத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நமக்கு வேதத்திலிருந்து ஆலோசனை தந்து நமக்காக சிறப்பு ஜபம் செய்வார்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் அரங்களை தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்தி அவர்களை வரவேற்போம் the lord alleluia 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 andavar yesu christuvin iniya naamathil parikshe eluduvatharku aayathamai kondirukkira manava manavigalukku anbin vaalthukalai therivithukolugiren avargalukkaga bharathodu jabathinalum iyendra udavigalaiyum seidhu varugira petrorgal neengalum vandirpadu sandosham உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் தேவ ஊழியர்கள் இந்த பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறவர்கள் நீங்கள் வந்திருப்பது சந்தோஷம் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறேன் அதோடு கூட இந்த சபையின் சார்பிலே நடைபெற்று வருகிற கல்வி ஊழிய குழு அவர்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் அவர்கள் சிறப்பாக இந்த கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்து உங்கள் எல்லாருக்கும் பிரயோஜனப்படுகின்ற வகையிலே இதை செய்திருக்கிறார்கள் அவருடைய முயற்சியை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் குறிப்பாக அருமையான சகோதரி ஜெயஸ்ரீலா ஜெய்சிங் அவர்கள் அவள் தங்களுடைய டீச்சிங் அனுபவத்தோடு கூட மிக சிறப்பாக பிள்ளைகளுக்கு நடைமுறை ஆலோசனைகளை வழங்கினார்கள் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிக்கின்றேன் பிள்ளைகள் ரொம்ப கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்ததை நான் கவனித்தேன் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு காரியங்களும் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அன்பானவர்களை நான் இப்பொழுது வேத வசனங்களின் அடிப்படையிலே உங்களுக்கு சில ஆலோசனைகளை வழங்கி உங்களுக்காக எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் ஒன்றாய் சேர்ந்து ஜபம் பண்ண போகின்றோம் நாம் பல்வேறு ஆயத்தங்கள் பல்வேறு முயற்சிகள் இவைகளையெல்லாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு உங்களுக்கு படிப்பு என்பது கல்வி என்பது ஒரு முக்கிய இடத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிறது அந்த கல்வியிலே தேவனுடைய ஒரு கிரியை இருக்கிறது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இப்படி கையை வைத்தாதீங்க நல்ல கையை வைத்து சொல்லுங்க 
எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஸ்தோத்திரம் சிலர் கை வைத்தது ஏன் இப்படி பண்றீங்க இந்த இது அசையாதா இப்படி இப்படி நல்ல ஃப்ரீயா ஸ்மார்ட்டா சொல்லலாம் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் சரி பாருங்கள் தேவனுடைய ஒரு பங்கு ரோல் ஆஃப் காட் அது நிச்சயமா இருக்கு உங்க லைஃப்ல ஆவிக்குரிய காரியத்துல மட்டும் தேவன் கிரிய செய்வார் என்று நினைக்க கூடாது உங்க வாழ்க்கையில உள்ள எல்லா விஷயத்திலும் கத்தருக்கு ஒரு பங்கு இருக்கிறது ஆனா நீங்க எந்த அளவுக்கு அந்த இடத்தை நீங்க கொடுக்கிறீங்களோ ஆண்டவர் இதில் கிரிய செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கத்தர் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் கிரிய செய்வார் அமேன் சோ முதலாவதாக ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது தொண்ணூத்தி ஒன்பதும் நூறும் ஆகிய ரெண்டு வசனங்கள் ஒன் ஒன் நைன் நைன்டி நைன் அண்ட் ஹண்ட்ரட் உம்முடைய சாட்சிகள் என் தியானமா இருக்கிறபடியால் எனக்கு போதித்தவர்கள் எல்லாரிலும் அறிவுள்ளவனாய் இருக்கிறேன் உம்முடைய கட்டளைகளை நான் கை கொண்டிருக்கிறபடியால் முதியோர்களை பார்க்கிலும் ஞானம் உள்ளவனாய் இருக்கிறேன் இந்த வசனம் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு வசனம் பாருங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐ ஹவ் மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தன் ஆல் மை டீச்சர்ஸ் ஃபார் யுவர் டெஸ்டி மணிஸ் ஆர் மை மெடிடேஷன் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் தன் த ஏஜ் ஃபார் ஐ கீப் யுவர் ப்ரெசப்ஸ் உண்மையாக தேவனுடைய வசனத்தை நாம் அதிகமாக வாசித்து தியானிக்கிறவர்களாகவும் ஆண்டவர் வசனத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களாகவும் இருந்தால் நமக்கு போதித்து தருகிற ஆசிரியர்களை பார்க்கிலும் நாம் ஞானம் உள்ளவர்களாயிருப்போம் அமேன் வயதானவர்களை பார்க்கிலும் நாம் எப்படி ஆவோம் ஞானம் உள்ளவர்களாவோம் இது உண்மையான காரியம் ஏனென்றால் பரிசுத்த வேதாகமம் தேவனுடைய வார்த்தை தேவன் சகலத்தையும் அறிந்தவர் சகலத்தையும் உருவாக்கினவர் அவர் பேசின வார்த்தை அப்போ அவர் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இந்த வசனங்களை நன்றாக படிக்கவும் தியானிக்கவும் செய்தால் அடுத்தது கீழ்ப்படியணும் அதில் சொல்லப்பட்டவைகளுக்கு கீழ்ப்படியவும் செய்தால் ஆண்டவர் நமக்கு தரக்கூடிய ஞானம் டீச்சர்ஸ பார்க்கிலும் ஏஜ்டு பீப்புளை பார்க்கிலும் உயர்ந்த ஞானம் அல்ல லூயா எனவே எல்லாருமே நான் முதல்ல சொல்ல வருகிற விஷயம் என்னன்னா தேவனுடைய வசனத்துக்கு முதலிடம் கொடுங்கள் தேவன் அதிக ஞானத்தை தருவார் தேவனுடைய வசனத்துக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் முதலிடம் கொடுங்க அப்ப தேவன் அதிகமான ஞானத்தை தருவார் இப்ப உதாரணமாக பரீட்சை நாட்கள் நெருங்கி வருகிறது ஆனால் இனி பைபிள் வாசிக்கிறத நிறுத்திடுவோம் பிறகு வாசிக்கலாம் லீவ் விட்ட பிறகு பைபிள் என்ன செய்யலாம் வாசிக்கலாம் இப்ப ரொம்ப படிக்க வேண்டிய இருக்கு இது ஒரு தவறான காரியம் நீங்க எந்த அளவுக்கு வசனத்தை வாசிக்கிறீங்களோ தியானிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதிக ஞானத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருவார் அப்ப அந்த ஞானத்தை வச்சு தான் நீங்க படிக்க போறீங்க அது அந்த படிப்பு பெரிய சிறப்பாக விளங்கும் அப்ப அதுக்கு ஆண்டவர் தரக்கூடிய அந்த ஞானத்தை தரக்கூடியதே வேத வசனம் அதை விட்டுறக்கூடாது புரிஞ்சாச்சா வசனத்தை கரெக்டா வாசிக்கணும் நீங்க இதுவரைக்கும் எவ்வளவு வாசிக்கிறீங்க மூன்று அதிகாரங்கள் வாசிக்கிறீங்களா ஒரு அதிகாரம் டெய்லி வாசிக்கிறீங்களா எதை வாசிக்கிறீங்களோ அதை குறைச்சிடாதீங்க என்ன பரீட்சையிலும் இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த சைடு ஆண்டவருடைய சைடை நம்ம பலப்படுத்தணும்னா மற்ற காரியங்கள் இன்னும் ஆண்டவர் எளிதாக்கி தருவார் அல்ல லூயா அத எந்த பிள்ளையாயிலும் தப்பான தீர்மானங்கள் எடுத்துடாதீங்க பரீட்சை ஆனால பைபிள் வாசிக்கிறத விட்டுறேன் ஜபம் பண்றத விட்டுறேன் அப்படியெல்லாம் தப்பா முடிவு எடுத்துறாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வராம வீட்டுல இருந்து படிக்க போறேன் அப்ப தேவனை நமக்கு என்ன பண்ணாம அப்புறம் எப்படி அவர் நமக்கு எல்லா அனுகூலம் செய்வார் என்ன சோ இந்த விஷயத்துல நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஆண்டவுடைய காரியம் தேவனை ஆராதிப்பது பைபிள் படிப்பது ஜபம் பண்ணுவது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல கரெக்டா இருங்க குடும்ப ஜபம் பண்ணுங்க 
குடும்ப ஜபம் பண்ணுங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாவற்றிலையும் நம்ம கரெக்டா இருக்கும் பொழுது கத்தருடைய தயவு நமக்கு அதிகமாக உண்டாகும் சோ இதுல இந்த தேவனுக்கு முதலிடம் என்பதுல நீங்க தெளிவா இருங்க கத்தர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதங்களை கண்டிப்பாக தருவார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது யாக்கோபின் நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் யாக்கோபு ஒன்று ஐந்து உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாயிருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன் அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் ஒரு எல்லையா சொல்லுங்க ஞானத்திலே குறைவுள்ளவர்களாய் இருக்கிறவர்கள் இப்ப நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க உங்களுடைய இந்த படிப்பிலே ஐயோ எனக்கு மேதமெட்டிக்ஸ் வரவே மாட்டேங்குது ஐயோ எனக்கு கெமிஸ்ட்ரினாலே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது பொதுவா மேத்தமெட்டிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தான் பலருக்கு கஷ்டமா இருக்கும் சிலருக்கு வேற வேற சப்ஜெக்ட்ஸும் கஷ்டமா இருக்கு ஆச்சரியம் என்னன்னா சில பிள்ளைகள் சொல்லுது எனக்கு தமிழே வராது தாய்மொழியே தமிழ் ஆனா சில பிள்ளைகள் சொல்றது என்னது எனக்கு தமிழே வராது உண்மைதான் அதுல சில ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வந்து அது வர மாட்டேங்குது படிச்சாலும் புரிய மாட்டேங்குது ஞாபகத்துல நிக்க மாட்டேங்குது இது வந்து ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு இருக்கக்கூடியதான் ஆனா ஆண்டவர் அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் ஒருவன் அல்லது ஒருத்தி ஞானத்தில் குறைவு பட்டால் எல்லாருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற கர்த்தர் இருக்கிறார் அப்ப நீங்க ஆண்டவரிடத்துல கேட்கலாம் கேட்டு ஞானத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஒரு அல்லையா சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க ஆ பாருங்க அப்போ நமக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஞானத்தை வாங்கறதுக்கு பெற்றுக்கொள்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கிறது இல்லையா கர்த்தர் இருக்கிறார் இலவசமா தருகிறார் ஆனா நீங்க கேட்டிருக்கீங்களா ஆண்டவரே எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி புரிய மாட்டேங்குது மேத்ஸ் புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு ஞானத்தை தாங்கப்பா கேட்டீங்கன்னா நிச்சயம் உங்களுக்கு தருவார் அமேன் ஒருவேளை இதுவரை கேட்காம ஸ்கூலு டியூஷன் எல்லாம் மாறி மாறி உருண்டு எல்லாம் பண்ணியும் கடைசியில ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்க ஆனா பாருங்க ஆண்டு விட்ட கேட்டு பாருங்க ஞானத்தை தருவார் அந்த அடிப்படை புரிந்து விட்டதென்றா அக்பர் உங்களுக்கு அழகா அது என்ன செய்யும் வரும் அதனால இன்னும் தா பிந்தி போகவில்லை இப்பொழுதும் உண்மையா கேளுங்க உண்மையா கேளுங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாடம் படிக்கும் போது புக்க திறந்து வச்சுட்டு புக்கில் கை வச்சு ஒரு ஜோம் பண்ணுங்க புக்கில் கை வச்சு என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஜவம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே இது எனக்கு புரியணும் மனதில் தங்க வேண்டியது மனதில் தங்கணும் அப்படி சொல்லி டெய்லி ஜோம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி ஒவ்வொரு புக்கும் ஜோம் பண்ணி படிங்க ஸ்கூல்லையும் இப்போ பயங்கரமாக ரிவிஷன் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸ்கூல்லையுமே எப்பவும் பரீட்சைக்குன்னு இல்லை எப்பவுமே ஒரு புதிய பீரியட் இப்பொழுது தமிழ் பீரியட் வருகிறது உடனே தமிழ் புக் எடுத்து மே டெஸ்கில் வைப்பீங்க வச்ச உடனே ஒரு சின்ன ஜபம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளுக்கே கூட தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அமைதியாக ஒரு ஜபம் ஆண்டு வரை இந்த தமிழ் கிளாஸாக ஆசீர்வதிங்க நல்லா புரிய உதவி செய்யுங்க இந்த டீச்சருக்காக ஸ்தோத்திரம் இப்படி ஒரு சின்ன ஜபம் இதெல்லாம் நீங்கள் செய்துட்டே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் தேவனை கனம் பண்ணுறீங்க ஆண்டவிடத்துலேருந்து அந்த ஞானத்தையும் கிருபையும் கேட்டு கே கொண்டே இருக்கிறீங்க அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு கர்த்த நிச்சயமாக அந்த ஞானத்தை அதிகமாகவே தருவார் அமே சின்ன சின்ன ஜபம் தானே ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்குமா கிளாஸு ஒவ்வொரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கும் ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அது எவ்வளோ சந்தோஷம் ஆண்டவரோடு உள்ள ஒரு நல்ல ஐக்கியம் அதுக்கு மேலே ஆண்டவிட்ட கேட்குறீங்க ஞானத்தை தாங்க இதை தாங்க இந்த டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கறது எனக்கு புரியணும் டீச்சருக்காக ஜோ பண்ணணும் இல்லையா அவங்க நல்லா சொல்லித்தர கிருபை செய்யுங்க ஸோ இதை வந்து எல்லா வருஷமும் நீங்கள் இதை செயல்படுத்துங்க இப்போ பரீட்சை நேரத்திலையும் விசேஷமாக செயல்படுத்துங்க அது மாதிரி எக்ஸாம் பேப்பர் வந்தாலும் ஜோ பண்ணி தான் எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிக்கணும் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்த உடனே அதை எடுத்து வச்சு ஒரு சின்ன ஜபம் ஜோம் பண்ணிட்டு எழுதுங்க எல்லாம் முடிச்சு கொடுக்கும் பொழுதும் ஒரு சின்ன ஸ்தோத்திரம் ஜபம் பண்ணிட்டு கொடுங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஜபங்கள் ஆண்டவருக்கு பிரியமானது நீங்கள் கர்த்தரை கனம் பண்ணுகிறீர்கள் 
என்னை கனம் பண்ணுகிறவனை நானும் கனம் பண்ணுவேன் என்று ஆண்டோர் சொல்லியிருக்கிறார் அமேன் சோ இப்படி செய்ய ஞானத்தை ஆண்டவரிடத்திலே நீங்கள் கேட்பீர்களாக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்து பாருங்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான காரியம் உன் புத்தியின் மேல் சாயாமல் கர்த்தர் மேல சார்ந்திருக்கணும் நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் நீதிமொழிகள் மூன்று ஐந்து முதல் ஏழு வரையிலான வசனங்களை நான் வாசிக்கும் பொழுது கவனியுங்கள் ஸ்தோத்ரம் உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது உன் பாதைகளை செவ்வாய்ப்படுத்துவாய் நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு முதல்ல நான் சொன்னேன் தேவனுக்கு முதலிடம் தரணும் என்ன அவருடைய வேதத்தை வாசிக்கணும் கீழ்ப்படியணும் அப்போ உங்கள் ஆசிரியர்களை பார்க்கிலும் வயதானவர்களை பார்க்கிலும் ஞானத்தை தருவேன் ஆண்டு சொல்லியிருக்கார் அப்போ தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுத்து செய்ங்க ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தோம் ஞானத்தில் குறைபடுகிறவர்கள் தேவனை நோக்கி என்ன பண்ணுங்க ஞானத்தை கேளுங்க அப்பொழுது கத்தர் ஞானத்தை தருவார் மூன்றாவது என்னன்னா நம்முடைய சுய புத்தி அதுல சார்ந்திருக்க கூடாது நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன் எனக்கு இதெல்லாம் நல்லா இப்ப தெரியும் உண்மையில தெரியணும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் ஆனா எனக்கு தெரியும் தெரியும் சொல்லி அதுல நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது சாயக்கூடாது எனக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சாலும் கர்த்தர் மேல் சார்ந்திருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் ஒரு நல்ல பழக்கம் இது ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிரியம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டான்னு சொல்லி தனக்கு படிப்பை நம்பி தனக்கு ஆற்றலை நம்பி அறிவை நம்பி நடக்கானே நடக்கிறாளே அப்படின்னா ஆண்டவருக்கு அது பிரியம் இருக்காது ஏன்னா உனக்கு அறிவை தந்தது யார் தேவன் இவ்வளவு படித்து புரிய வைச்சது யாரு சொல்லுங்க தேவன் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுங்க வேற இல்லைன்னா சத்தம் போடுவோம் தெய்வீக காரியத்துல வாய் திறந்து சொல்லி பழகணும் இதெல்லாம் தந்தது யார் தேவன் தேவன் தந்தார் இனி எல்லாம் படிச்சாலும் எல்லாம் இருந்தாலும் அந்த எக்ஸாம் ஹால்ல தேவனுடைய கிருப இல்லாவிட்டா ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நான் என் நான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் எழுதும் போது அது நேரில் பார்த்தேன் முன்னாடி கூட நான் அடிக்கடி சொல்லுவது உண்டு இந்த சம்பவம் பலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு என் கூ கூட ஒரு த பையன் படித்தான் பயங்கரமாக படிப்பான் டியூஷனில் எங்களுக்கு ஒன் வேர்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒரு ஐம்பது கேள்வியெல்லாம் வரிசையாக கேட்பார் வாத்தியார் ஒன்று விடாமல் டக்கு 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 டக்குன்னு பதில் சொல்லுவான் பயங்கர படிப்பு அவனுக்கு அப்படியே ஒரு அத்து படி எல்லாமே அப்படி இருக்கும் ஆனால் எக்ஸாம் அன்னைக்கு வாந்தியும் காய்ச்சல் ரொம்ப சங்கடம் உட்கார்ந்து பரிச்சை எழுதுவான் பாதியில் வெளியே ஓடுவான் வாந்தி பண்ணுவான் ஐயோ பட்ட பாடுக்கு ஒரு அளவே கிடையாது அப்போ நம்ம எவ்வளவு தான் எல்லாம் ரெடியாக இருந்தாலும் எவ்வளவு தான் அறிவு எல்லாம் இருந்தாலும் நீ உன் சுய புத்தியின் மேல் என்ன செய்யாத சாயாத கர்த்தர் மேல் சார்ந்துரு அல்லே லூயா அப்போ ஒரு சைடு உனக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கலாம் நான் நல்ல நைட் ஸ்டடி எல்லாம் போட்டுட்டேன் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் போன அஞ்சு வருஷம் உள்ள கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் வாங்கி படிச்சுட்டேன் எழுதி பார்த்துட்டேன் எல்லாம் குட்டு ஆனா அது மேல சார்ந்து என்ன செய்யக்கூடாது நிக்க கூடாது இதெல்லாம் நமக்கு பரீட்சைக்கு மட்டும் படிப்பினா இல்லை வாழ்க்கைக்கே படிப்பினை ஆகும் வாழ்க்கையில எந்த விஷயத்திலும் அப்படிதான் நீங்க நல்லா படிக்கணும் நல்ல வேலை செய்யணும் நல்ல முயற்சி செய்யணும் எல்லாம் செய்துட்டு கடைசியில் யார் மேல சார்ந்து நிற்கணும் சொல்லுங்க கர்த்தர் மேல அங்கதான் பெரிய வெற்றி வரும் ஆண்டவருக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இவனுக்கு இவ்வளவு திறமை இருந்தும் இவ்வளவு இதெல்லாம் இருந்தும் என் மேல சார்ந்து நிக்கிறானே என் மேல சார்ந்து நிக்கிறாளே இந்த பிள்ளைய கைவிடக்கூடாது நல்லா வைக்கணும் என்று ஆண்டவர் கிரிய செய்வார் ஆமே சோ இந்த விஷயத்தையும் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்க சுய புத்தியின் மேல சாய்ந்து விடாதிருங்கள் அடுத்தது 
கொலோசியர் மூன்று இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு ஆகிய வசனங்கள் என்ன சொல்லுகிறது நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவை சேவிக்கிறதுனாலே சுதந்திரமாகிய பலனை கர்த்தராலே பெறுவீர்கள் என்று அறிந்து எதை செய்தாலும் அதை மனுஷர்களுக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் இந்த வசனத்தை எதுக்கு இங்க சொல்றோம் நீங்க மனப்பூர்வமா செய்யுங்க கர்த்தருக்கென்று செய்யுங்கன்னு சொல்லி பரீட்சையுடைய காரியத்திலும் கூட நீங்கள் கர்த்தரை முன்னிறுத்தி காரியங்களை செய்யணும் இப்போ நீங்க எழுதுற எழுத்துக்கு விடைகளுக்கேற்ற மதிப்பெண் உங்களுக்கு பலனாக கிடைக்கும் அதே வேளையில் நீ அந்த பரீட்சையை உண்மையாய் எழுதுனா என்றால் அந்த உண்மைக்குரிய பலன் கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார் புரிதா உங்களுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு அடிப்படையா உள்ளத்துல இருக்க வேண்டியது காப்பி அடித்து எழுதாத விற்று கொண்டு போகாத அதில் நிச்சயமாய் கர்த்தர் உதவி செய்ய மாட்டார் புரியுதா நீ சேரத மனப்பூர்வமா செய் அதை கர்த்தருக்கு என்று செய் ஒரு பரீட்சை எழுதுறதுன்னு சொல்றது அது காம் இது காமன் எக்ஸாம் சொல்றது உன் லைஃப்ல அடுத்த கட்டத்தை நியமிக்கக்கூடிய ஒன்று அதுல போய் கள்ளத்தனம் பண்ணியாச்சுன்னா கர்த்தருக்கு முன்பாக அது குற்றமாக இருக்கும் ஆசிரியர் கண்களை ஏமாற்றி விடலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய கண்களை ஏமாற்றலாம் கத்தோடைய கண்களை என்ன செய்ய முடியாது ஏமாற்றவே முடியாது அதனால ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்க மார்க் உங்களுடைய படிப்புக்கு ஏற்றதை மார்க் கிடைக்கும் ஆனா உண்மையா இருந்தால் உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் சில இது உங்களுக்கு இப்ப அது சொன்னா புரியுமான்னு தெரில சிலரை கவனிச்சிருக்கிறோம் பயங்கரமா படிச்சு எல்லாம் வந்தோம் வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் பார்க்க முடியாது ரொம்ப படிச்சாங்க ரொம்ப பட்டம் பெற்றாங்கன்னு எல்லாம் இருக்கு ஆனா அவங்க வாழ்க்கையை பார்த்தா அந்த அளவுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப பாத்தீங்களா ஒரு பக்கம் படிச்சாலும் எல்லாம் செய்தாலும் தேவ ஆசீர்வாதம் இல்லாவிட்டா ஒண்ணுமே இல்லை அதனாலதான் நீங்க இதையும் கவனிச்சுக்கணும் படிப்பு படிப்பு படிப்புன்னு சொல்லிட்டு தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நம்ம என்ன செய்திடக்கூடாது இழந்துடக்கூடாது அப்ப அந்த படிப்பை பரீட்சையை உத்தமமாய் உண்மையாய் கர்த்தருக்கு முன்பாக கர்த்தருக்கென்று கர்த்தருக்கென்று இது வெறும் படிப்புக்கென்று இது வெறும் ஸ்கூலுக்கென்று இது வெறும் மார்க்குக்கென்று அப்படி அல்ல இதுவும் கர்த்தருக்கென்று கர்த்தருக்கென்று மனப்பூர்வமா செய் பிள்ளைகள் அதெல்லாம் குழப்புவார்கள் சில வேலை அதை அப்படி பண்ணிடுவோம் இதை எப்படி பண்ணிடுவோம் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒண்ணு தான் தெரியாது அதை மட்டும் எப்படியாவது ஒண்ணு என்ன செய்துக்கணும் செருப்புக்கு அடியில் எழுதிடுவோம் செருப்புக்கு மேல எழுதிடுவோம் தேவையில்லாத வேலை வேற ஏதாவது பண்ணிடுவோம் செய்யவே கூடாது அப்படி காப்பி அடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு சில சில இப்ப எப்படின்னு எனக்கு தெரியல அந்த காலத்துல சில டீச்சர்ஸ் ரொம்ப கிருபை உள்ளவர்கள் இறக்கம் உள்ளவர்கள் வந்த உடனே அவங்களுக்கு இறக்கம் வந்துடும் அப்படியே அதுக்கு வழிவகுத்து கொடுத்துருவாங்க அவங்களே அதெல்லாம் தப்பு உண்மையா இருக்கணும் உண்மை உள்ளது தான் கத்தருக்கு பிரியம் அதனால அருமையான பிள்ளைகளை நீங்க வந்து கரெக்டா இருங்க எல்லாத்துலயும் கரெக்டா இருங்க ரொம்ப கரெக்டா இருந்து செய்யும் பொழுது கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் படிப்புக்கு பலன் மதிப்பெண் உண்மைக்கு பலன் தேவ ஆசீர்வாதம் ஆமேன் வெறும் மார்க் எடுத்துட்டு நம்ம வாழ்க்கை கட்டி எழுப்பப்படாது மார்க் வேணும் ஆனா அதுக்கு மேல நமக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க தேவ ஆசீர்வாதம் அதை இழந்துட்டோம்னா இதெல்லாம் எடுத்தாலும் அடுத்த கட்டம் போகாது அடுத்த கட்டம் வாசல்கள் திறக்காது ரொம்ப சங்கடமா இருக்கும் அந்த நிலைமைக்கு நம்ம பிள்ளைகள் ஒருத்தரும் என்ன செய்திடக்கூடாது போயிடக்கூடாது எல்லா விஷயத்திலும் உண்மையாக இருங்கள் உண்மையாக இருங்கள் அதான் உங்க மிஸ் ஜெய்சிலா அவர்கள் சொல்லி கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொன்னாங்க நீங்க அங்க போய் பெண்ணு கடன் வாங்க பென்சில் கடன் வாங்க ரப்பர் கடன் வாங்க என்கிற நிலைக்கு போகாதீங்க உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் கரெக்டா என்ன செய்யுங்க கொண்டு போங்க ஒரு பெண்ணுக்கு பதில் ரெண்டு பெண்ணு வச்சுக்கோங்க ஒரு பென்சிலுக்கு பதில் ரெண்டு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு சேஃப் அதே வேலையில இன்னொன்னு சொன்னார்கள் அடுத்த பிள்ளைகளுக்கு அங்க போய் நீ உதவி செய்ய போகாத ஒரு உனக்கு சிக்கல் ஆயிடும் அப்படிதானே அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் உதவி செய்யறது பைபிள் கோட்பாடு தான் ஆனா எங்க உதவி செய்யணும் எப்போ உதவி செய்யணும் என்பதும் கவனம் இருக்கணும் இவங்க 
ஐந்து கன்னிகைகள் பத்து கன்னிகைகள் ஐந்து பேருக்கு விளக்கில் கூடுதல் எண்ணம் அவங்க கொண்டு போகாதனால திரும்ப எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் விட முடியல உடனே அங்கே போய் நின்று என்ன கேட்டாங்க உங்கள் எண்ணெயில் கொஞ்சம் எங்களுக்கு தாங்க படிச்சிருக்கீங்க தானே இது அவங்க புத்தி உள்ள கன்னிகள் சொன்னால் இப்போ கடன் வாங்குற நேரமும் இல்லை கடன் கொடுக்குற நேரமும் இல்லை நீங்கள் கடையில் போய் வாங்கிடுங்கன்ட்டு இவங்க கடைக்கு வாங்க போனாங்க அதுக்குள்ள மனவாளன் வந்தார் புத்தி உள்ளவர்கள் என்ன செய்யப்பட்டாங்க எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் இதுதான் கடன் அங்க கடன் கொடுக்கறது அதெல்லாம் சிக்கல்ல உங்களை மாட்டி விட்டுரும் அதனால நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டும் அதனால அடுத்த விட உதவிய நீங்க நாடாதீங்க நீங்களும் போய் தேவையில்லாம அங்க போய் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதீங்க உங்க கடமை நீங்க செய்துட்டு வாங்க எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போயிட்டு வேற காரியங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் விவேகத்தோடு இருங்கள் அடுத்தது உங்களுக்கு தெரிந்த வசனம்தான் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் இப்போ நீங்க எல்லாம் பயங்கரமா ஆயத்தமாயிட்டே இருக்கிறீங்க உண்மையா ஆயத்தமாறீங்களா எல்லாரும் ஆயத்தமாயிட்டு தானே இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா ஆயத்தமாகுங்க ஏன்னா எப்பவும் பத்தாம் கிளாஸ் பரிட்சை எழுத போறது இல்லை எப்பவும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் எழுத போறது இல்லை இந்த வருஷம் தானே நல்லாவே அதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் எடுங்க நல்லா ஆயத்தமாகுங்க பலவித ஆயத்தங்கள் இல்லையா டைம் கீப் பண்ணி படிக்கணும் காலையில் எவ்வளோ நேரம் படிக்கலாம் ராத்திரி எவ்வளோ நேரம் படிக்கலாம் டைம் கீப் பண்ணுங்க ஒரே ஸ்ட்ரெச்சா மூணு மணி நேரம் படிப்பேன்னு சொல்லாத கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அல்லது ஒன்றரை மணி நேரம் உன்னுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு தக்க படித்த பிறகு ஒரு அடுத்த ஒரு இது இருக்கட்டும் சரி இப்போ டீ குடிக்கிற நேரம் இல்லை ஒரு அப்படி ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கிற நேரம் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரேடியாக மூணு மணி நேரம் உட்காந்தா முதல்ல கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஓடும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யாது ஓடாது உனக்கே நீ ஒரு பிரேக் கொடுத்துக்கிட வேண்டியதான் இடையில் பிரேக் கொடுத்தா கொஞ்சம் கூட ஃப்ரெஷ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி டைமை பிளான் பண்ணி செய்ங்க ராத்திரி விழித்திருந்து படிக்கிறது நல்லது ஆனால் அது கவனம் தேவை உன் சரீர சூழ்நிலையை கவனித்து அப்புறம் உறங்கி உறங்கி இருப்ப படிச்சு என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றுமே ஏறாது உள்ளால இல்லையா அப்போ நான் தூங்கிட்டு அது காலையில் எழும்பிடலாம் அதிகாலையில் எழும்போது மிகவும் நல்லது இப்படி பிளான் பண்ணி செய்யணும் ஒவ்வொரு காரியங்களும் திட்டமிடுங்க மாதிரி என்ன சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு படிக்கணும் அதையும் பிளான் பண்ணி செய்யுங்க சும்மா கிடைச்சதை எடுத்து படித்து அப்படி 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 பண்ணாதீங்க எல்லாம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக பிளான் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் படிப்போம் நாளைக்கு ரிவிஷனில் அதை கேட்பாங்க அதனால் அதையும் கூட சேர்த்து படிப்போம் இப்படி திட்டமிட்டு டைமை திட்டமிடுங்க சப்ஜெக்டை திட்டமிடுங்க படிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கேன் ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கேன் ஆ அப்போது படிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் உங்க வீட்டில் இருக்கிறதுல டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத ஒரு இடம் அது ரொம்ப நல்லது அது போல சில பிள்ளைகள் பாருங்க ஒரு இடத்துல உட்காந்து படிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அடுத்த ரவுண்டு படிக்கும்போது இன்னொரு இடத்துல போய் உட்காந்தா அதுவும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் மனசு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் சாயங்கால நேரம் மரத்தடியில போய் உட்காந்து படிச்சா அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான அந்த செட்டப்புகள் வரும் பொழுது உங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்க திட்டமிட்டு கொள்ள வேண்டியது அதே வேளையில் அங்க போயிருந்து ரோட பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல உட்காந்துன்னு செய்யக்கூடாது அது வர மொத்த டிஸ்டர்பன்ஸா போகும் அப்படி அல்ல நல்ல திட்டமிட்டு கவனத்தோடு உற்சாகத்தோடு படிக்கிற இடத்தை திட்டமிடுங்கள் அது போல ஆகாரத்திலும் கவனமா இருங்க இப்ப போய் தேவையில்லாத ஆகாரத்தை சாப்பிட்டு வயிற்றுக்கு பிரச்சனையை உண்டாக்கக்கூடாது அதெல்லாம் பரீட்சை முடித்த பிறகு நம்ம வெக்கேஷன்ல என்ன செய்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் இப்ப வந்து நமக்கு வழக்கமான ஆகாரங்கள் நம்மளுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வயிற்ற குழப்பாத தொந்தரவு உண்டாக்காத ஆகாரங்களே போவோம் ஓவர் ஈட்டிங்கும் வந்துடக்கூடாது லோவர் ஈட்டிங்கும் வந்துடக்கூடாது ரெண்டும் என்ன ஆகும் ரெண்டும் பிரச்சனையை தான் கொடுக்கும் வயிற்றுக்கு சரியா ஆகாரத்தை கொடுக்காம இருந்தீங்கனாலும் அதுவும் பிரச்சனை ஆக்கிரும் ஓவரா போனீங்கனாலும் அதுவும் உன்னை பிரச்சனை ஆக்கும் ஸோ இந்த காலத்துல கொஞ்சம் ஒரு கண்ட்ரோலா நேர்த்தி அப்போ தண்ணி நிறைய குடிங்க வெயில் எப்படி அடிக்குது பார்த்தீங்களா இது சரீரத்துக்கு ரொம்ப தாக்கத்தை உண்டாக்கும் 
நல்லா தண்ணி குடிக்கணும் தண்ணி குடிக்கிறது எப்போவுமே நல்லது கொஞ்சம் பாடி சிஸ்டத்தை ஃப்ரீயாக அதை வச்சுக்கிடும் அதனால் இப்போ மாதிரி நல்ல காரியங்கள் நீங்கள் செய்யுங்கள் நல்ல ஆயத்தமாகங்க அதான் நான் சொல்ல வந்தேன் குதிரை யுத்த நாளுக்கு என்ன செய்யப்படும் என்னென்ன விதத்தில் ஆயத்தமாகணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்க ஆனால் அதுக்கு மேலே ஜெயமோ வாய் திறந்து சொல்லுங்க ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் அலே லூயா நான் இப்படியெல்லாம் படித்தேன் அதனால ஜெயம் வரும்னு சொல்லக்கூடாது நான் வந்து ஒரு குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமான மாதிரி எல்லாம் ஆயத்தமானேன் ஆனால் ஜெயத்தை தருகிறது யார் தான் கர்த்தர் தான் இது வந்து ப இதில் பழைய ஏற்பாட்டில் நிறைய யுத்தங்கள் இஸ்ரவேலர் செய்திருக்கிறார்கள் நிறைய யுத்தத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் கர்த்தர் முதல்லே ரிசல்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணிடுவார் முதல்லே சொல்லுவார் நீ போ அவனை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்தேன் அப்படின்றுவார் படிச்சிருக்கீங்களா ஃபஸ்ட்டே ரிசல்ட் வந்தாச்சு அவனை உன் கையில் என்ன செய்தேன் ஒப்பு கொடுத்தேன் அப்போ இவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு முடிவு என்னது தான் ஜெயம் தான் ஆனால் அதுக்குன்னு நான் கை கட்டிகிட்டு இருக்க முடியுமா அப்படி ஜெயம் வருமா வராது நான் யுத்த களத்துக்கு போகணும் எல்லா ஆயத்தம் செய்யணும் சத்ருவை எதிர்க்கணும் சவாலை சந்திக்கணும் ஆனால் கண்டிப்பாக எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜெயம் கிடைக்கும் அல்லே லூயா இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஆண்டவரை அறிந்த பிள்ளைகள் வேத வசனத்தை அறிந்த பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஜெயம் நிச்சயம் அதில் சந்தேகப்படாதீங்க ஆனால் அதுக்காக சோம்பேறியாக இருந்துடாத சும்மா அப்படி ஆ எப்படி நடக்கும் அப்படி இருந்துடாத நீ குதிரை யுத்த நாளுக்கு சரியாக என்ன செய்யட்டும் ஆயத்தம் ஆகட்டும் அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் சரி இனி ஒரு ரெண்டு மூணு காரியம் இந்த நெகட்டிவான எதிர்மறையான காரியங்கள் வருதே அதற்காக ஒரு சில வசனங்களை சொல்லிட்டு நாம் ஜபிக்க போகிறோம் நமக்கு இந்த பரீட்சை நாட்களில் நம்மளை தொந்தரவு பண்ணக்கூடிய நம்ம கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சில காரியங்கள் ஒன்று என்னன்னா சிலருக்கு சரீர பலவீனங்க வியாதி சில பிள்ளைகளுக்கு அடிக்கடி சில பிரச்சனை வந்துடும் அப்போ ஒரு பயம் இப்போமே பரிட்சை நாளில் வந்துருமோ என்னதும் ஆயிருமோ இப்படி சிலருக்கு இருக்கும் தங்கள் சரீரத்தை குறித்து எனக்கு ஓயாமல் சளி பிடிக்குதே சில திரி திரி இழுப்பு வியாதி வந்துருதே இல்லை வேற ஏதோ பிரச்சனை வருதே தலைவலி பயங்கரமாக வருமே இப்படி வியாதி சரீர சூழலையில் குறித்து நீங்கள் பயப்படாதீங்க அந்த விஷயத்தில் ரெண்டு குரந்தியர் ஒன் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்று குரந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ரெண்டு குரந்தியர் ரெண்டு குரந்தியர் பனிரெண்டு ஒன்பது பாருங்க என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார் நீங்கள் இந்த மாதிரி வியாதி சரீர கஷ்டத்தை குறித்து அடிக்கடி உங்களுக்கு சிந்தனை வருதுன்னா இந்த வசனத்தை மனசில் வச்சுட்டு அடிக்கடி சொல்லி சோம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே என் பலவீனத்தில் உங்கள் பலன் பூரணமாக விளங்க செய்யும் நிச்சயமாக ஆண்ட உதவி செய்வார் சரீரத்தில் என்ன பலவீனம் இருந்தாலும் அடிக்கடி எந்த வியாதி தாக்கி கொண்டிருந்தாலும் இந்த பரீட்சை நாட்களில் அது ஒன்றும் தாக்காமல் இருக்க கர்த்தர் கிருபை செய்வார் அல்லே லூயா அல்லே லூயா என் கிருபை உனக்கு போதும் என் கிருபை உனக்கு போதும் ஆண்டவுடைய கிருபை ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட சில கஷ்டங்கள் சில அறிகுறிகள் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் தோன்றினாலும் உடனே பயந்துடக்கூடாது ஐயோன்னு சொல்லிடக்கூடாது சில வேளை அப்படி வந்தா கூட அதன் நடுவிலே கர்த்தர் அழகாய் காரியத்தை செய்து தருவார் ஆமையன் பயப்படாம போய் எழுதும் என்ன வராது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஜபங்கள் இருக்கிறது நீங்கள் ஜபிக்கிறீங்க உங்கள் பெற்றோர் ஜபிக்கிறாங்க ஊழியக்காரங்க ஜபிக்கிறாங்க இதை மாதிரி ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் நீங்கள் வேற யாரும் இருக்க முடியாது அதனால் உங்களுக்கு அந்த பாக்கியம் எல்லாம் இருக்குது அண்ட் ஒரு உங்களை கைவிட மாட்டார் ஆனாலும் உங்களை திடப்படுத்துறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படி ஒன்று வராமல் இருக்கணும் நம்ம ஜோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆண்டு வரை உங்கள் கிருபையை தாங்க கிருபையை தாங்க சில மருந்து மாத்திரைகள்லாம் கையில் வச்சு இருப்பீர்கள் இந்த மருந்துக்கு மேலே கத்தோடைய கிருபையை நம்பு அல்ல லூயா எந்த ஒரு மற்றுள்ள காரியங்களுக்கு மேலாக யாருடைய கிருபையை நம்புங்க கத்தோடைய கிருபையை நம்புங்க அப்பொழுது அவர் கைவிடவே மாட்டார் அல்ல லூயா ஒருவேளை கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தாலும் தைரியமாக போனும் கத்தர் அங்கே பலப்படுத்துவார் உன் பலவீனத்தில் கர்த்தருடைய பலன் பூரணமாக விளங்கும் பயமே பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அமேன் அல்ல லூயா நான் ஒரு என்னுடைய ஃப்ரெண்டை பற்றி சொன்னேன் இல்லை பரீட்சையில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் ஆனால் ஆண்டவர் அவரை கைவிடலை 
அவர் பாருங்க ஒரு பெரிய சீஃப் இன்ஜினியராக இருக்கிறார் சிவில் சைட்ல ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட்ல கவர்மெண்ட்ல ஒரு பெரிய சீஃப் இன்ஜினியராக இருக்கிறார் அப்போ ஆண்டவர் கைவிடல ஆண்டவருடைய கிருபை அவர் பரிச்சை எழுதுன பார்த்தா வாந்தியும் காய்ச்சலுமா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் ஆனாலும் கர்த்தர் அவரோட ஃபியூச்சர்ல பாருங்க அவரை நல்லா கொண்டு வந்தார் அதனால இதெல்லாம் குறிச்ச உடனே ஐயோ எப்படி ஆயிடுச்சோ எனக்கு வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போச்சோ இன்னைக்கு நிறைய பிள்ளைகளுக்கு சிந்தனை இதுதான் ஒரு காரியம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் ஆயிட்டுன்னா உடனே ஐயோ வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போச்சு தற்கொலை பண்ணிடலாமா அங்க ஓடிடலாமா இங்க இது ஒரு கெட்ட ஒரு சிந்தனை இன்னைக்கு நிறைய பேருக்குள்ள ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஆவி ஒண்ணு கிரிய செஞ்சுட்டே இருக்கு பேப்பர்ல கூட படிக்கிறோம் அவசியம் இல்லாத காரியத்துக்கெல்லாம் தற்கொலை அது இதுன்ட்டு எது தலைகளை நடந்தாலும் பயப்படாத உன்னை கர்த்தர் நேர்த்தியா நடத்துவார் ஆமேன் ஆனா நீ இதுல எல்லாம் கவனமா இருக்கணும் நான் சொல்றது எப்பவுமே ரெண்டு பக்கத்தை பயந்து பயந்து சொல்றது சிலருக்கு நல்ல விசுவாசத்துல தைரியத்தை கொடுத்தா இந்த பக்கம் சோம்பேறியா போயிருவாரு ஒரு முயற்சியும் எடுக்காம அப்படி ஆகிடக்கூடாது நம்ம நல்லா பண்ணணும் அதே வேளையில கர்த்தர் நிச்சயம் கைவிட மாட்டார் அதனால இந்த வியாதி பலவீனங்களை குறித்து பயப்படாதுங்க அதே மாதிரி இன்னொன்னு சிலருக்கு சும்மா ஏ ஒரு பயம் பயம் கொஸ்டின் எப்படி இருக்குமோ கொஸ்டின் எப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கும்போ பாக்கலாம் இப்பமே கிடந்து கொஸ்டின் எப்படி இருக்குமோ கொஸ்டின் எப்படி இருக்குமோன்னா மொத்தமே என்ன செய்து போ குழம்பிடும் இல்ல ஆங்கிலத்துல ஒரு பழமொழி வந்து லெட் அஸ் கிராஸ் த பிரிட்ஜ் வென் வி கம் நியர் இட் அந்த பிரிட்ஜுக்கு பக்கத்துல வரும்பொழுது பிரிட்ஜ் அந்த பாலத்துக்கு பக்கத்துல வரும்பொழுது பாலத்தை தாண்டுறதை பத்தி யோசிக்கலாம் நீ பத்து கிலோமீட்டர் இந்த பக்கம் இருக்கும் போதே ஐயோ அந்த பாலத்தை நான் எப்படி தாண்டுவேன் தாண்டுவேன் நினைச்சு யாத்திரை பண்ணேன்னா எப்படி இருக்கும் பாலத்து பக்கத்துல வந்தப்போ அதை எப்படி தாண்டலான்னு உள்ளதை நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு கயர் பாலமா இருக்கும் மரப்பாலமா இருக்கும் கொஞ்சம் யோசனையா இருக்கும் அது பக்கத்துல போகும்போது அதை பற்றி யோசிக்கலாம் நீ அப்போ அங்கிருந்தே அதை யோசிச்சேன்னா வழியெல்லாம் உள்ள எல்லா காரியமும் குழம்பிப்போம் அதனால நல்ல பயம் என்பதுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது சில பரிச்சை எழுதி முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு குழம்பிட்டே இருப்பாரு அந்த கொஸ்டின் நான் அது கரெக்டா எழுதணும்னா இல்லையா டூ போட்டனா த்ரீ போட்டனா ஒரே குழப்பம் இல்லையா போட்டுட்டு வந்த பிறகு அது எதுக்குன்னா சாத்தானுடைய தந்திரம் அடுத்த பரிச்சையில குழப்புறது எல்லாம் அந்த இக்குவேஷன்ல அந்த வேடெல்லாம் கரெக்டா போட்டனா அது சரியா எழுதணும்னா இது சிந்திக்கவே செய்யாத பயப்படாத எதற்கும் பயப்படாது ஓ சூப்பர்வைசர் யார் வராவளோ தெரியலையே யார் வந்தா உனக்கு என்ன நீ படிச்சதை ஓம் பேப்பர்ல நீ எழுத போறா அந்த ஆளு பாவம் அவரை டியூட்டியை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பார் அவரை கண்டு நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன இப்படி நிறைய பயம் யார் கையில இந்த பேப்பர் திருத்துறு கிடைக்குமோ தெரியலையே அத நீ இப்ப என்ன செய்ய முடியுமா இனி வீண் பயங்கள் இந்த பயங்களுக்கு ஒரு பொழுது எந்த விதமான பயங்களுக்கு என்ன செய்யாதீங்க இடமே கொடுக்காதீங்க கர்த்தர் கூட இருக்கிறார் எபிரேயர் பதிமூன்று ஆறு அழகாக சொல்லுகிறது அதனாலே நாம் தைரியம் கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே எதனாலே முந்தின வசனத்துல சொல்லியிருக்கு நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே அதனால நீங்க பயத்துக்கு என்ன செய்யாதீங்க இடம் கொடுக்க வியாதி சரீர கஷ்டத்தை பற்றி பயப்படாத யோசிக்காத ஜபம் பண்ணு கத்தர் அழகாய் நடத்துவார் அடுத்தது வீணான சிந்தனையின் பயங்களுக்கு ஒரு பொழுதும் இடம் கொடுக்காதீங்க கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்வார் மை காட் இஸ் மை ஹெல்பர் மற்ற எல்லாருக்கும் இந்த பாக்கியம் கிடைக்காதான நீ தேவ பிள்ளையா இருக்கிறதுனால கர்த்தர் உனக்கு சகாயர் காட் இஸ் யுவர் ஹெல்பர் பெற்றோர் அங்க வர முடியுமா எக்ஸாம் ஹாலில் உள்ள விடுவாங்களா விட மாட்டாங்க டியூஷன் டீச்சர் வர முடியுமா முடியாது ஆனா கர்த்தர் அங்க வருவார் ஒரு அலுவலியா சொல்லுங்க அவர் மட்டும் அங்க வரக்கூடிய வாய்ப்புள்ளவர் எந்த இடத்துல அவர் இருப்பாரு அங்க இருந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஆமே ஆமா அங்க இருந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் லாட் இஸ் யுவர் ஹெல்பர் அதனால கண்டிப்பாக நீ எந்த விஷயத்தும் பயப்படாதே கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் என்று தைரியமாய் சொல்லலாமே பயம் சில இடத்துல என்ன என்னன்னா சில சூழ்நிலைகள் சூழ்நிலைகள் அது ரொம்ப முக்கியம்தான் திடீர்னு பரீட்சைக்கு ஆயத்தமாகி அந்த கடைசி நாட்கள்ல வீட்டுல ஏதாவது குழப்பம் நடந்துச்சுன்னா வீட்டுக்குள்ள ஒரு சண்டை பிரச்சனை அதெல்லாம் ரொம்ப பாதிப்பை உண்டாக்கிடும் ஒரு கடன் பிரச்சனை வெளியாளு அங்க ஒரு குடிகாரர் கிடந்து சத்தம் போட்டு குழப்பி பிரச்சனையை உண்டாக்கி இப்படி எல்லாம் நிறைய சூழ்நிலைகள் வருது இல்லை 
போகும்போது பஸ்ஸு கிடைக்காம பஸ்ஸு லேட் ஆகி இப்போ நிறைய சூழ்நிலைகளும் அனுகூலமாக வேண்டியது இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலைகள்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லை ஆனாலும் இந்த சூழ்நிலைகளை கண்டு நீ பயப்படாதே எந்த சூழ்நிலையும் உனக்கு வெற்றியாக ஆண்டவர் மாற்றி தருவார் அல்ல லூயா எரேமியா பதினேழுலே நான் அடிக்கடி சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை தான் ஆஹ் ஏழு எட்டு ஆகிய வசனங்கள் எரேமியா பதினேழு ஏழு எட்டு கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் தண்ணீர் அண்டையிலே நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓரமாக தன் வேர்களை விடுகிறதும் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையாயிருக்கிறதும் மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிறதுமான மரத்தை போல் இருப்பான் அப்ப கர்த்தரை நம்புகிற பிள்ளைய ஒரு மழையே இல்லாத காலத்திலும் வறட்சியான காலத்திலும் கூட கனி கொடுக்க வைப்பார் அலையிலூயா சூழ்நிலை டிஸ்டர்பன்ஸ குறித்து பயப்படாதீங்க ஆனா இப்பவுமே ஜோ பண்ணுங்க எந்த சூழ்நிலை நெருக்கம் வரக்கூடாது சூழ்நிலை டிஸ்டர்பன்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு இப்பவுமே நல்லா பிரேயர் பண்ணுங்க ஆனா அப்படி எல்லாம் ஒரு வித்தியாசம் வந்து அதை மைண்ட் பண்ணக்கூடாது நல்ல போல்டா நிக்கணும் எந்த சுச்சுவேஷன் பஸ் லேட் ஆகிட்டு ஐயோ ஐயோ நடிக்க கூடாது எல்லாம் கரெக்டா கத்தர் செய்வார் டைமுக்கு நான் உள்ள போவேன் நல்ல ஆண்டு ஆண்டவரே பஸ் அடுத்த பஸ் வர வைங்க ஆண்டவரே அப்படி புலம்பாம நல்ல தைரியமா தான் நிக்கணும் எந்த விஷயமானாலும் அங்க போயே சில சமயத்துல சில இடத்துல குழப்பம் வந்துடும் ரூம் அந்த ரூம கண்டுபிடிக்கிறதுல பிரச்சனை வரும் இப்படி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது எதுக்கும் பயப்படாதீங்க மலைத்தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் தப்பாமல் கனி கொடுக்க வைக்கிற கர்த்தர் அமைல் ஆனா நீங்க என்ன செய்யணும் கத்தர் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் கத்தர் சமூகத்துல வேலுக்கெல்லாம் ஜெபித்து நீங்கள் ஆயத்தமாகுங்கள் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து பாருங்க கவலை ஏற்கனவே நான் சொன்னாலும் இதை திரும்ப சொல்றேன் கவலைப்படாமல் இருங்கள் இப்ப எப்ப ரொம்ப கவலை வரும் முடிச்சு கொடுத்த பேப்பரை பத்தி தான் ரொம்ப கவலை வரும் செய்யவே கூடாது பரிச்சை எழுதி அங்க கொடுத்தாச்சா மறந்துருங்க அத கடைசி பரிச்சை முடிக்கிற வரைக்கும் இடையில எழுதின பரிச்சைகளை குறிச்சு என்ன செய்யாதீங்க சிந்திக்காதீங்க சிந்திக்கவே சிந்திக்காத தேவையில்லை நீ சிந்திச்சதுனால அங்க போய் திரும்ப எழுத முடியாது திரும்ப திருத்த முடியாது எதுவுமே செய்ய முடியாது பிற எதுக்கு அதை பற்றி சிந்திக்கிறோம் முடிச்சாச்சு இல்ல என்னால முடிஞ்சத நான் செய்து அங்க கொடுத்தாச்சு இனி கர்த்தருடைய கையில இருக்கிறது ஆமேன் அப்படி தைரியமா இருக்கணும் ஆண்டவர் அழகாக செய்வார் அழகா செய்வார் அதனால கவலைப்படக்கூடாது உங்களுக்கு தெரிந்த வசனம் தான் பிலிப்பியர் நான்கு ஆறு ஏழு நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் சொல்லுங்க எல்லாவற்றை குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள என்ன செஞ்சுக்கிடும் காத்துக்கொள்ளும் அப்ப பாருங்க கவலை எங்க வச்சோம்னா நிறைய பாதிப்பு வரும் கவலை வந்தா மறதி வரும் நீங்க நேற்றைய பரீட்சையை கொடுத்து கவலைப்பட்டா இனி இன்றைய பரீட்சையில நினைவில் வைக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் மறக்கும் இதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காது அதனால ஆனா கவலை வந்துருமே நம்ம நம்ம கூப்பிடாமலே கவலை வந்துட்டு தான் இருக்கு வந்தால் இந்த வசனம் சொல்லுது உடனே அதை ஜபமா மாற்றிரு கவலையாக இங்க அதை இருக்க விடாத அதை உடனே ஒரு விண்ணப்பமாக ஆண்ட விடத்துல கொடுத்துரு இது ஒரு அழகான பழக்கம் வாழ்க்கை முழுசுக்கும் பிரயோஜனமான பழக்கம் கவலையை உள்ள வச்சா தலைவலிக்கும் சரீரத்தை பாதிக்கும் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் எல்லாத்தையும் பாதிக்கும் உன் படிப்பு உன் நினைவாற்றல் எல்லாத்தையும் பாதிக்கும் இந்த கவலைய வந்த உடனே எதை பற்றி கவலை நேத்தைக்கு எழுதுனதுல அதை ஒண்ணு விட்டுட்டனோ என்கிற கவலை உடனே ஒரு சின்ன ஜபம் ஆண்டவரே நேற்றைக்குள்ள பேப்பர் நான் எழுதி முடிச்சு கொடுத்தாச்சு நீங்க நல்ல மார்க்க தாங்கப்பா அவ்வளவுதானே இந்த கவலை எங்க கொடுத்தாச்சு கவலை எங்க கொடுத்தாச்சு கன்வெர்ட் யுவர் ஒரிஸ் இன்டு பிரேயர் இது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சக்சஸுக்கு சீக்கிரட் சொல்லுங்க கன்வெர்ட் யுவர் ஒரிஸ் இன்டு பிரேயர் சிம்பிள் ஆனா இது செய்தினா ரொம்ப ஆசீர்வாதம் உன்னுடைய ஒரி உன்னுடைய கவலையை ஜபமாக மாற்றிரு அப்ப ஜபமா மாட்டினா அது அவர்கிட்ட போயிரும் அவருடைய கிருப உண்டாகும் நிச்சயமாக அது பாதிக்காது அல்ல லூயா அல்லது வேற ஏதோ ஒரு சம்பவம் எந்த கவலை வந்தாலும் உடனே நீங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த கவலையை ஜபமாக மாற்றி விடுங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சரி நம்ம இப்ப சொன்ன காரியங்களை வைத்து தேவ சமூகத்துல கொஞ்ச நேரம் 
ஜோம் பண்ண போறோம் நான் உங்களுக்கு திரும்ப நினைப்பூட்டும் பொழுது நீங்க என்ன செய்யணும் இவைகளை சொல்லி கர்த்தரிடத்திலே நீங்கள் பேச போகிறீர்கள் தனிமையிலும் அதிகமாய் ஜெபிங்க இப்போ இதுக்குன்னே நம்ம கூடி இருக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ண போறோம் ஜோம் பண்ண போறோம் கொஞ்சம் முழங்கால் போட முடியுமா இடையில உள்ள சேர்ல உள்ளவங்க சேர தள்ளி வச்சுக்கலாம் இல்லையா ஆமா பிள்ளைகள் மட்டும் முழங்கால் போடுங்க பெற்றோர் முடியாட்ட பரவாயில்ல ஆ குட் எல்லாரும் கண்களை மூடுங்கள் இந்த காரியத்துக்குன்னே நம்ம கூடி வந்திருக்கிறோம் இப்பொழுது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஜெபிக்கணும் இந்த டைம் அங்க எங்க சிந்திக்காத அங்க அங்க பார்க்காத இது உனக்கு ஆசீர்வாதத்தின் நேரம் கண்களை மூடுங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் கண்ணே திறக்கக்கூடாது எல்லாம் கண்ணை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள் கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள் முதலாவது நீங்கள் நினைத்து ஜெபிக்க போற விஷயம் இந்த பரீட்சை நாட்களிலே சண்டே சர்வீஸையோ என்னுடைய பைபிள் ரீடிங்கையோ என்னுடைய பிரேயர் டைமையோ நான் விட்டு விட மாட்டேன் ஆண்டோட்ட சொல்லுங்க ஆண்டவருக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் உங்க வாயிலிருந்து இப்படி ஒரு வார்த்தை போறதே ஆண்டு ஒரு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கும் உங்க மேல ரொம்ப கிருப வைப்பார் அது மட்டும் இல்ல அதை மாதிரிதான் நீங்க செய்யணும் சண்டே சர்வீஸ கட் பண்ணிட்டு போயிருந்து படிக்கிறேன்னு போகக்கூடாது அங்க ஒரு குரூப் ஸ்டடி இருக்கு அங்க போறேன் வேண்டாம் அந்த ஒரு குரூப் ஸ்டடியும் வேண்டாம் ஒரு டியூஷனும் வேண்டாம் சண்டே சர்வீஸ விட்டுறாத டெய்லி பைபிள் இப்ப எவ்வளவு வாசிட்டு இருக்கீங்களோ தொடர்ந்து வாசிங்க அதை குறைக்காது ஜபம் ஆண்டவரோட ஜபிக்கிறது குடும்ப ஜபத்துல இருக்கிறது இதை ஒன்னும் குறைக்காதீங்க தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுத்தால் தான் மற்றதெல்லாம் ஆசீர்வாதமா இருக்கு கத்த ரொம்ப திட்டமா சொல்லி இருக்கிறாரு உம்முடைய சாட்சிகளில் தியானமா இருக்கிறதுனால உம்முடைய கட்டளைகளை கை கொள்றதுனால எனக்கு போதித்தவர்களை பார்க்கிலும் என்னை ஞானியாக்கினீர் வயதானவர்களை பார்க்கிலும் என்னை ஞானியாக்கினீர் எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாத்தீங்களா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் அந்த ஞானத்தை உனக்கு தருவாராக ரெண்டாவது கர்த்தரிடத்திலே ஞானத்தை கேட்க கடவன் என்று சொன்னார் எந்த பாடம் டஃபா இருக்கோ இப்ப சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க எல்லாரும் வாய் திறந்து சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க எந்த பாடம் சப்ஜெக்ட் டஃபா இருக்கு ஆண்டவரே எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப புரியாமலே இருக்கு அதற்கு எனக்கு ஞானத்தை தாங்கப்பா ஞானத்தை தாங்கப்பா அநேகர் ஜபிக்கிறது பார்க்க சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாருடைய உதடுகளும் ஜெபிக்கட்டும் இருதயத்தில் இருந்து கேளுங்க ஆண்டவரே இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கப்பா எனக்கு எனக்கு ஞானத்தை தாங்க ஆண்டவரே எனக்கு ஞானத்தை தாங்க ஆண்டவரே பிரைஸ் த லாட் ஹாலே லூயா உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாதே கர்த்தர் மேலேயே சார்ந்துரு ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க அறிக்கை பண்ணுங்க ஆண்டவரை நீங்க எவ்வளவு எனக்கு புத்தி தந்தாலும் எவ்வளவு ஞானம் தந்தாலும் நான் அது மேல சார மாட்டேன் ஐயா உங்க மேலேயே சார்ந்திருப்பேன் ஏன்னா நீங்க இல்லாட்டா நான் ஒரு நிமிஷம் கூட ஒன்னும் செய்து கொள்ள எனக்கு முடியாது நீங்க எனக்கு நல்ல ஞானத்தை தாங்க கிருபைய தாங்க ஆனா நான் அது மேல சாய மாட்டேன் உங்க மேலேயே சாய்ந்திருப்பேன் ஆண்டவரே பிரைஸ் த லாட் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் உண்மையை குறித்து நான் சொன்னேன் காப்பி அடிக்கவே கூடாது ஒரு ஒரு தவறான காரியம் எதுலையும் தேவ பிள்ளை ஈடுபட்டுறவே கூடாது ஆமேன் கர்த்தருக்கென்று மனப்பூர்வமாய் செய்வேன் நான் பரீட்சை எழுதுறது கூட கர்த்தருக்கென்று கர்த்தருக்கென்று மனப்பூர்வமா செய்வேன் அதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருங்க எத்தனை பேர் வந்து உங்களுக்கு அந்த தவறான வழியில உதவி செய்யறதுக்கெல்லாம் வந்தாலும் நோன்னு சொல்லிருங்க வேண்டாம் அதனால உனக்கு ஒரு மார்க்கும் கூட வேண்டாம் பிரைஸ் த லாட் ஹாலே லூயா சொல்லுங்க ஆண்ட விடத்துல எந்த தவறான வழிக்கும் போக மாட்டேன் உண்மையா இருப்பேன் என்ன ஆசீர்வதிங்கப்பா என்ன ஆசீர்வதிங்கப்பா அதே மாதிரி அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம் குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படணும் ஜெயம் கத்தரிடத்திலிருந்து வரும் அந்த ஆயத்தங்களுக்கா ஜோ பண்ணுங்க ஆண்டவரே எனக்கு கிருப தாரும் எந்தெந்த டைம்ல நான் படிக்கணும் என்னுடைய ஸ்டடி டைம நானு பிளான் பண்ண எனக்கு கிருபை தாங்கப்பா சப்ஜெக்ட்ஸ பிளான் பண்ணி கரெக்டா படிக்க உதவி செய்யுங்கப்பா நான் உட்கார்ந்து படிக்கிற எழுதுகிற அந்த இடங்கள் அதையும் நான் கரெக்ட் பண்ண எனக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா ஹாலே லூயா 
இன்றைக்கே போய் அது திட்டம் போட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி பரீட்ச நாட்கள் முழுவதும் நீ ஒரு புதிய மனுஷனாய் புதிய மனுஷியாய் இரு ஹலை லூயா ஸ்தோத்திரம் டெய்லி ரெண்டு நேரம் குளிங்க சூடு காலம் குளிங்க நல்ல தண்ணி குடிங்க ஒழுங்காக சாப்பிடுங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஓவர் ஈட்டிங் அண்டு லோவர் ஈட்டிங் ரெண்டும் வேண்டாம் வழக்கமாக உள்ளது போல நேர்த்தியாக சாப்பிட்டு பலன் அடையுங்கள் ஹலை லூயா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணுகிற எந்த காரியத்தில் போகாது செல்போன் எடுத்து கையில் வச்சு அதே தே நோண்டிக்கிட்டு இருக்கவே செய்திராத ஸ்தோத்திரம் 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 ஹாலே லூயா பெற்றோரும் இந்த விஷயத்திலே பிள்ளைகளுக்கு அந்த வீட்டை நல்ல படிக்கிறதுக்குள்ள ஏற்றதா மாற்றி கொடுங்க ஸ்தோத்திரம் நீங்க செய்யற காரியம் பிள்ளைக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா மாறாமல் இருக்கட்டும் விருந்துக்கார எல்லாம் அப்புறம் வர சொல்லுங்க ஸ்தோத்திரம் எப்படி எல்லாம் நீங்க அதை கிளியர் பண்ண முடியுமோ நல்லா பண்ணுங்க ஸ்தோத்திரம் 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 ஆமேன் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா சுகத்துக்காக ஜோ பண்ணுங்க எல்லாரும் ஆண்டவர் இதுவரைக்கும் கிருபையா சுகமா வச்சிருக்கிறாருனா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க தொடர்ந்து நான் பரீட்சை நாட்களிலும் சுகமா இருக்க உதவி செய்யுங்கப்பான்னு கேளுங்க அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு வியாதி வருதா ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு வருதா நீங்க இப்ப சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க உன் பலவீனத்தில் கர்த்தருடைய பலன் பூரணமாக விளங்கும் அவர் கிருபை உனக்கு போதும் ஜோமன் ஜோமன் அடிக்கடி சளி பிடிக்குதா ஜோமன் இழுப்பு வருதா ஜோமன் வாய் திறந்த அதை சொல்லி ஜோமன் அடிக்கடி எனக்கு வித்தியாசமான சில சுச்சுவேஷன்ஸ் வருது ஜோமன்னு பயப்படாத கத்தோடைய கிருபை உண்டாகும் உன் பலவீனம் வந்தா உனக்கு ஆண்டவருடைய பலன் அங்க இறங்கும் ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஸ்தோத்திரம் பரீட்ச நாள்ல கூட தும்மல் போட்டோன்னு பயந்துராத வேற எதுவும் கஷ்டம் வந்தா பயந்துராத போய் தைரியமா எழுது கத்தர் கூட இருப்பா எவ்வளவு பலவீனம் உனக்கு வந்தாலும் அவர் பலனை ஊற்றி சப்ளை பண்ணுவார் ஸ்தோத்திரம் 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 ஹாலே லூயா சூழ்நிலைகளை பற்றி பயப்படாதே நான் சொன்னேன் பஸ்ஸுக்கு டைம் ஆயிட்டு டென்ஷன் அது இல்லை இது இல்லை டென்ஷன் ஒரு டென்ஷனும் வேண்டாம் எந்த சூழ்நிலையின் நடுவிலும் வருத்தம் இன்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்க வைப்பார் வருத்தம் இன்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்க வைப்பார் ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 பயங்கள் இருக்கிறதா பயப்படாதே பயப்படாதே நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லைன்னு சொன்ன கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் என்று தைரியமாய் சொல்லலாம் காட் இஸ் மை ஹெல்பர் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள வேற யாரும் வர முடியாது பட் காட் கேன் கம் கர்த்தர் என்னோடு இருப்பார் அங்க இருந்து எனக்கு சகாயம் பண்ணுவார் உதவி செய்வார் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஹாலை லூயா கவலைக்கு இடம் கொடுத்துடாத கவலையை ஜபமாய் மாற்றி விடு கன்வெர்ட் யுவர் ஒரிஸ் இன் டு பிரேயர் அது அது வந்து சிம்பிள் சீக்கிரட் அதை நல்லா பழகுங்க பரீட்சைக்கு மட்டும் இல்லை வாழ்க்கை முழுசும் கவலை வந்தால் உடனே இயேசுட்ட சொல்லிடும் அதை மனசுக்குள்ள அந்த ரங்கத்திலேருந்து அப்படியே ஒரு ஜபமா சொல்லிட்டா அங்கே போயிடும் அவர் பார்த்து கொள்வார் அவ்விடத்தில் சொன்ன விஷயத்தில் அவர் கைவிடவே மாட்டார் கைவிடவே மாட்டார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ப்ரைஸ் த லாட் ப்ரைஸ் த லாட் ப்ரைஸ் த லாட் ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும் கத்திரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 அன்புள்ள பரலோக பிதாவே நல்ல தகப்பனே உடைய பிள்ளைகளுக்கு அருமையான நடைமுறை ஆலோசனைகளை சகோதரி அவர்கள் கொடுத்தார்கள் அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுதும் வேத வசனத்திலிருந்து சில ஆலோசனைகளை அடியானும் கொடுத்தேன் ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகள் உம்முடையவர்களப்பா நீ தெரிந்து கொண்ட பரிசுத்த சந்ததி ஆண்டவரே இவர்கள் உலகத்திலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே ஆண்டவரே பூமியின் உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் உன்னை ஏறி வரும்படி செய்வேன் என்று சொன்னவரே ஆமேன் அப்படியே இந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் ஆசீர்வாதமா இருக்க இந்த பொரு பொது பரீட்சைகளில் இவர்கள் மிகவும் வெற்றி சிறக்க என் தேவன் கிருப செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகின்றோம் ஆண்டவரே நீ வாலாகாமல் தலையாவா என்று சொன்ன தேவனே நீ கீழாகாமல் மேலாவா என்று சொன்ன கர்த்தாவே எங்கள் பிள்ளைகள் படிப்பிலே ஆமேன் மேலே இழந்து வரணும் தலையாக மாறணும் கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் கிருபைகளை இவர்களுக்கு கொடுப்பீராக என் தகப்பனை இவர்கள் தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறவர்களாக ஆமையின் ஸ்தோத்திரம் உண்மை உள்ளவர்களாக ஞானத்தை உம்மிடம் கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளுகிறவர்களாக ஆமையின் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் சரியான ஆயத்தம் செய்கிறவர்களாய் காணப்படும்படி உதவி செய்யங்கனாதா இந்த காரியங்களில் எங்கள் பிள்ளைகளிடத்துல ஒரு குறைவு வராதபடிக்கு என் அன்பு தகப்பன் 
நீர் விரும்புகிற அந்த நல்ல காரியங்களிலே எங்கள் பிள்ளைகளை வளர்த்தோம் எங்கள் பிள்ளைகளை செயல்படுத்தும் என்று ஜெபிக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் இவர்களை ஆட்கொள்ளுவீராக பொறுப்படுப்பீராக ஆம் கர்த்தாவே இவர்கள் மேலும் அது கிருபையை ஊற்றும் குறிப்பாக சில இந்த எதிரடையான காரியங்களை பற்றி பேசி அதற்கான வசனங்களையும் நாங்கள் சொன்னோம் கர்த்தாவே வியாதி பலவீனம் இவைகள் ஒருவரையும் தாக்காதபடி என் அன்பின் ஆண்டவர் இயேசுவின் வல்லமகை குணமாக்கும் வல்லமகை ஆரோக்கியப்படுத்தும் வல்லமகை சுகமாய் வாழ பண்ணும் வல்லமை இப்பொழுதே இறங்கட்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருடைய உச்சம் தலைமுதல் உள்ளம் கால் வரை தெய்வீக சுகத்தால் என் கர்த்தர் நிரப்பும் 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 ஹாலே லூயா அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுகிற பிள்ளைகளுக்காக விசேஷமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அந்த நோய்களோ பலவீனங்களோ இந்த நாட்களில் வரக்கூடாது என்று ஜெபிக்கிறோம் இதோடு அது மாறி போக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பூரணமாய் வழங்கும் சொன்ன தெய்வனே ஆமையின் அந்த பலனை உங்க பலனை சப்ளை பண்ணுங்க ராஜா ஒவ்வொருவருக்கும் சப்ளை பண்ணுங்க ராஜா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா சூழ்நிலைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் தேசத்தின் சூழ்நிலைகள் மாநிலத்தின் சூழ்நிலைகள் மாவட்டத்தின் சூழ்நிலைகள் அரசியல் சூழ்நிலைகள் மத விஷயமான சூழ்நிலைகள் சமூக சூழ்நிலைகள் எல்லாம் அனுகூலமா இருக்கும்படி பிள்ளைகளுடைய பரீட்ச நாட்களிலே மனதில எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் உண்டாகாத அளவிலே அழகாய் நடத்துங்க தங்கள் தெருக்களிலே கிராமங்களிலே தங்கள் வீடுகளுக்குள்ளே அக்கம்பக்கத்து வீடுகளிலே நல்ல சாதகமான சூழ்நிலை உண்டாயிருக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் காத்தருளும் ஐயா நன்றாக படிக்கட்டும் நன்றாக ஆயத்தமாகட்டும் என் தகப்பனே கிருபை செய்யுங்க என் தகப்பனே கிருபை செய்யுங்க என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஐயா எந்த சூழ்நிலையிலும் மனம் டிஸ்டர்ப் ஆகி போகாதபடிக்கு மனோ பலனை மனோ ரம்யத்தை நல்ல திட மனதை பிள்ளைகளுக்கு தரும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஹாலே லூயா வீணான பயத்தின் சிந்தனைகளை அகற்றிவிடும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஒரு பயமும் வரக்கூடாது கலக்கமும் வரக்கூடாது ராஜா நல்ல தைரியத்தோடு இருக்க எக்ஸாம் ஹால்ல போகும் பொழுது நல்ல பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்து விடும்படியாக ஜபிக்கிறோம் ஆமேன் கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் ஆமேன் ஹாலே லூயா அந்த வார்த்தை பிள்ளைகளிலே நிலைப்படுத்தும்படி ஜெபிக்கிறோம் எந்த இடத்திலும் அவர் தனியாக இல்லை எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே பரீட்சை எழுதும் பொழுதும் கர்த்தர் கூட இருக்கிறீர் ஆமேன் அந்த விசுவாசத்தையும் தைரியத்தையும் கொடும் அதுபோல கவலைகள் ஆமேன் துக்கங்கள் மனசு அலைக்கழிக்கப்படுகிற அனுபவங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் விலக்கி காத்து கொள்ளுங்க எந்த கவலையான பாரமான சிந்தனை வருகிறதோ உடனே அதை ஜபமாக கத்தரிடத்துக்கு அனுப்பிவிட உதவி செய்யுங்க அப்பா நீங்கள் ஒன்றுக்கு கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றை குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினால் வேண்டுதலினால் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் சொல்லப்பட்டதே அதன் மூலம் தேவ சமாதானம் எங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லி இருக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு அந்த பாக்கியத்தை தரும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாதா எல்லா காரியங்களிலும் கர்த்தர் மனம் இறங்குவீராக கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக இவருடைய வகுப்பறைகளை ஆசீர்வதியும் இவருடைய டீச்சர்ஸை ஆசீர்வதியும் இவருடைய இன்விஜுலேட்டர்ஸை ஆசீர்வதியும் பிளைங் ஸ்குவாட் போன்ற எல்லாரையும் அந்த ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் போன்ற அதிகாரிகள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதியும் எல்லாம் நேர்த்தியா இருக்க உதவி செய்யும் போக்கையும் வரத்தையும் ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்தரலும் ஐயா ஆமீன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதம் அனுகூலம் உண்டாயிருக்க ஜபிக்கிறோம் அண்டவுரை ஆகாரங்கள் தண்ணீர்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதித்து கொடுத்து சத்தாக மருந்தாக பலனாக மாற்றி கொடுப்பீராக ராஜா ஓ குளோரி ஹால லூயா பெற்றோர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல தளத்தை அமைத்து கொடுக்க அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஜபத்திலும் மற்றும் என்கரேஜ்மெண்ட்டுகளும் உதவியா இருக்க ஆண்டவர் அனுகிரகம் பண்ணிவிடும்படியாக ஜபிக்கிறோம் ஹாலே லூயா ஊழியர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் நாங்களும் இந்த பிள்ளைகளுடைய பரீட்சைக்காக நல்ல மார்க்ஸுக்காக எதிர்காலத்துக்காக உயர் கல்விகளுக்காக அதிகமாய் ஜெபிக்க எங்களுக்கும் கிருபை அருளுவீராக தகப்பனே சபை விசுவாச மக்கள் ஜெபிக்கும்படி கிருபை செய்வீராக ராஜா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா எல்லா பிள்ளைகளும் நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கி பாஸ் பண்ண வேண்டும் அவள் எதிர்பார்க்கிறத விட ஹையர் மார்க்ஸ் வாங்கும்படியாய் என் தேவன் இப்பொழுதே ஆசீர்வதித்து விடும் ஆண்டவரை ஆசீர்வதித்து விடும் பழைய பாட்டில யுத்தங்கள் செய்யும் பொழுது நீ போ நான் அவனை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்தேன் என்று சொல்லி முதலாவதே ரிசல்ட்ட டிக்ளேர் பண்ணித்தானே அனுப்பு நீங்கப்பா அதே மாதிரி எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் எதிர்பார்க்கிற ஜபித்து கேட்கிற மார்க்குகளை பார்க்கிலோம் அதிக மதிப்பெண்களை கர்த்தர் தந்து விடுவீராக ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா லெவன் ஸ்டாண்டர்ட்ல எந்த 
பிரிவை பாடப்பிரிவை எடுக்கணுமோ அதுக்கெல்லாம் கரெக்டாக நடத்தி ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் டுவெல்த்துக்கு பிறகு என்னை எந்த பாடத்துக்குள் போக வேண்டுமோ எந்த கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கணுமோ எல்லாம் இப்பொழுதே நீங்க திட்டம் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க அதை பற்றி இப்பொழுது கவலைப்படாமல் அவைகள் நினைவுக்கு வரும் பொழுதெல்லாம் ஜபமாக விண்ணப்பமாக உங்க கையில வைத்து விட்டு பரீட்சை நந்தா எழுதி நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கி பாஸ் பண்ண உதவி செய்யுங்க தகுப்பனே எங்க ரிசல்ட் வரும் பொழுது எங்கள் பிள்ளைகளில் ஒருவரும் ஒரு பாடத்திலும் ஃபெயில் ஆகிவிடக்கூடாது ஒரு பாடத்திலும் மார்க்ஸ் குறைந்து விடக்கூடாது அது மட்டுமல்ல இந்த ரிசல்ட் வரும் பொழுது எந்த சவாலையும் எதிர்கொள்ளுகிற மனோ திடனோடு எங்கள் பிள்ளைகள் காணப்படணும் சகலத்தையும் பொறுப்படுப்பீராக ஆமேன் ஹாலே லூயா கத்தருடைய கிருபை உண்டாகட்டும் கிருபை உண்டாகட்டும் வல்லமை உள்ள நல்ல கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் துதி கனம் மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமை